गुड मॉर्निंग बच्चों ओके सो आज कितने लोगों की पहली क्लास है गुड ज्यादा नहीं बेटा ये फैन कहाँ से आपको ओके सो हम लोग मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे थे और फ्लावरिंग प्लांट में जो मार्फोलॉजी थी उसमें हम लोगों ने रूट पढ़ लिया था और स्टेम पढ़ लिया था रूट की मार्फोलॉजी कैसे हो सकती है स्टेम की मार्फोलॉजी क्या हो सकती है वो पढ़ लिया था जिसमें से हम लोगों ने सीड के पार्ट पढ़े थे और पढ़ा था एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट एक था एपिकोटाइल दूसरा कॉटलेडन के ऊपर कॉटलेडन के नीचे हाइपोकोटाइल से क्या बनता था रूट और एपिकोटाइल से क्या बनता सूट सिस्टम बनता था तो हम लोगों ने देखा था रूट तीन प्रकार की थी टैप रूट फाइबरस रूट और एडवेंटेज फिर हम लोगों ने शूट पढ़ा था और पढ़ा था कि ये डिसेंडिंग पार्ट है कि असेंडिंग बहुत बढ़िया असेंडिंग पार्ट है असेंडिंग पार्ट पढ़ने पर हमने पढ़ा था कि इसमें लीफ होती हैं ब्रांचेस होते हैं फ्लावर फिर हमने पढ़ा था इसमें नोट्स और पढ़ा था नोट और इंटर नोट के अलावा हमने दो बर्ड्स पढ़े थे एक एक्जलरी और एक कौन सी बर्ड थी एक एक्जलरी बर्ड पढ़ी थी दूसरा एक्सलरी बर्ड और एपिकल बर्ड के अपने अपने काम थे उन्हें बताए थे फिर मैंने बताया था रूट और स्टेम में कंपेयर करके उनके फंक्शन को तो मैंने बोला था रूट में चार मेन फंक्शन है और स्टेम में तीन रूट के चार फंक्शन याद है बहुत बढ़िया ऑब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंकरेज यस स्टोरेज ऑफ फूड फॉर्मेशन ऑफ पी जी आर पी जी आर मतलब प्लांट ग्रोथ तो शूट पढ़ाया तो शूट में पढ़ाया कि भाई इनके तीन मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू स्टेम लीफ ओके एंड द कंडक्शन ऑफ दैट इज फूड फ्रॉम लीफ टू रूट और तीसरा क्या बियरिंग ऑफ ब्रांच फ्लावर एंड पक्का चलो भाई सरदार जी खड़े होइए मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम किन किन बातों के लिए होते हैं केवल लिस्ट बताइए शाबाश अच्छा सरताज तुम पहले भी आए थे फिर बीच में चले गए फिर तुम आ जाए हो पहले तुम खूब खूब अच्छे तरीके से सोच लो कि तुम्हें सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना है कि बस ऐसे घूमते फिरते आई एम नॉट इंसल्टिंग यू ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ अगर अपना करियर तुम बहुत फोकस रखना चाहते हो तो ये वो क्लास नहीं है जिसमें इस तरीके की हालत बर्दाश्त की जाएगी मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ वो जो पढ़ाई करें और उनके लिए मैं बहुत खतरनाक भी हूँ जो पढ़ते नहीं हैं तुम्हारे अलावा सबको मालूम है रूट का मॉडिफिकेशन कितने चीज़ों के लिए याद है एक ऑन स्टोरेज सपोर्ट और स्टेम में चार याद है पाँच स्टोरेज और सरताज पता क्या होगा होगा कुछ नहीं तुम अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे और तुम हमेशा के लिए क्लास छोड़ दोगे और तुम जब हमेशा के लिए क्लास छोड़ दोगे तो तुम फिर परेशान होगे इसलिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े क्लास में छोड़ना कितना भी दोस्त कहे कि नहीं रहने दो बस इस साल क्लास में छोड़ना आपकी आदत बन जाएगी क्लास करने की क्लास छोड़ना है छोड़ना है अगर नहीं छोड़ी तो, तो फिर तुम देखना साल भर में छह महीने में तुम्हारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे चेंजेस होते हैं चीजें 
फोकस्ड हो जाओगे थोड़ा पढ़ाई करने लगोगे क्लास बैठो शाबाश ध्यान से तो भाई हम लोगों ने रूट पढ़ लिया स्टेम पढ़ लिया और आज किसकी बारी है लीफ लीफ की अच्छा अगर कुछ ना बताया जाए तो मालूम है भाई अंडरग्राउंड मो पोर्सन मोस्टली इट इज अ रूट अब द ग्राउंड पोर्सन इट इज अस्टेम फिर सब लोगों को लीफ तो बनाना आता ही है कि सर ये लीफ हो गई पर जब मैं लीफ के बारे में पूछूंगा व्हाट इज लीफ तो आप चार पांच बातें बोलेंगे ये बोलना पढ़ना चाहिए सबको आना चाहिए लीफ जनरली स्टेम के लैटरल में निकलती है या तो राइट या तो लेफ्ट तो इट इज अटरल स्ट्रक्चर पहला पॉइंट इट इज अटरल स्ट्रक्चर स्टेम के या तो लेफ्ट में निकलता है या तो राइट right. इसके अलावा इट इज अ फ्लैट एंड स्ट्रक्चर फ्लैट जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर लैटरल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर है सबसे ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर यही है चपटा चौड़ा यही स्ट्रक्चर है बॉर्न ऑन जहां पर बॉर्न होगा उसे बोलेंगे नो फिर से बोलो नो इट विल बी बॉर्न ऑन नो ये तीन पॉइंट बोलने हैं लीफ के बारे में कैसा स्ट्रक्चर है लैटर और कैसा फ्लैट है कहा बॉन्ड होता है नो no. और मैंने पढ़ाया था मेन स्टेम और ब्रांचेस या लीफ के बीच में दो कोण होते हैं दो एंगल होते हैं एक एक्यूट एंगल और एक ऑप्टिस न्यून कोण और अधिक कोण जो न्यून कोण है उसे बोलते हैं एक्साइल बोलो क्या और यहां पर एक बर्ड प्रेजेंट होगी नाम है एक्सलरी बर्ड तो पत्ती को पहचानने के ये चार तरीके हैं और जितने लोग भी ये चारों तरीके समझा देंगे मैं समझूंगा एकदम सही चल रहे बताओ ये कैसा स्ट्रक्चर है पहली बात तो ये लैटरल स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर है फ्लैट है कहीं भी बॉन्ड होता है कि नोट्स पर और नोट्स पर बॉन्ड होता है वहां पर कौन सी बर्ड होती है एक्सलरी तो बोलो लीफ को पहचानने के तरीके में क्या चाहिए हमें नोट्स चाहिए और क्या चाहिए एक्सलरी बर्ड अगर एक्सलरी बर्ड प्रेजेंट है तो ये लीफ है अदरवाइज लीफ लेट नहीं है आगे आगे ध्यान सुनो जब भी तुम किसी लीफ को देखोगे तो तीन बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे देर आर थ्री बेसिक स्ट्रक्चर एक तो लीफ का पोर्शन होगा जिसे बोलेंगे लीफ बेस This is known as leaf base. इसके अलावा सबसे flat structure that is known as lamina. या फिर इसी को बोलते हैं leaf blade. Leaf base और lamina के बीच में thin structure होगा that is known as petiole. Petiole. जो लमाइना होगी इसमें वेन्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क होगा इट विल हैव द नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स और इसमें सबसे बड़ी वाली वेन जो बीच वाली होगी इट इज नोन एज मिडरिप इसे हम लोग मेड्रिप के नाम से जानेंगे ओके अब ज्यादा परेशान मत हो सोचो मत इंसल्ट उनकी होती जिनकी क्या हो जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब कूल होकर के सोचो इधर देखो जो मैं क्वेश्चन पूछू जवाब दो गुस्सा हो गया क्या है गुस्सा वस्सा नहीं हो और गुस्सा हो जाओगे तो क्या कर लोगे चलो भाई तो लीव के कितने पार्ट तीन लीफ के कितने पार्ट तीन वन इज लीफ बेस पिटियो और तो बताओ इतने स्ट्रक्चर इतने शब्द अगर बोलने आ गए आपको तो अपने आप इमेज बनेगी बताओ पहला स्ट्रक्चर लैटरल क्या ये स्टेम में लैटरल स्ट्रक्चर है या तो लेफ्ट या तो राइट बताओ कैसा है फ्लैट है सबसे ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर है और बताओ नोट पर ग्रो करेगा और इसकी एक्साइल में हमेशा क्या होगी एक्सिलरी पार्ट फिर से बोलो और कितने पार्ट होंगे तीन नंबर वन लीव बेस अब ध्यान सुनना दो प्रकार की पत्तियां आप देखोगे 
एक ऐसी पत्तियां जिनमें पिटियोल होगा ऐसी पत्तियों को हम लोग बोलेंगे पिटियोलेटेड और एक ऐसी पत्तियां भी होंगी जिनमें लीफ बेस होगा लमाइना होगा लेकिन पिटियोल नहीं होगा दीज आर नोन एस सेसाइल तो बताओ कितने प्रकार की पत्तियां हो सकती हैं दो जिनमें पिटियोल हो उन्हें क्या बोलेंगे पिटियोलेटेड और जिनमें बेटा पिटियोल ना हो उनका नाम सेसाइल तो आप देखेंगे सेसाइल लीव्स भी हो सकती है और पिटियोलेटेड लीव्स भी हो सकते हैं तो इतना अगर सीख पाए तो काम बनेगा और ये देखने से आता है बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है दिख रहा है कुछ क्या आपको स्टेम दिख रहा है स्टेम में एक पत्ती दिख रही है कैसे डिफाइन करोगे चार पॉइंट याद है पहला लैटरल फ्लैट बॉर्न ऑन नो और एक्साइल में एक्सलरी बट कितने पार्ट तीनों दिख रहे हैं बोलो कौन लीफ बेस लीफ बेस पिटियोल पक्का अब एक एक की डेफिनेशन ध्यान से सुनो वॉट इज लीफ बेस लीफ बेस इज द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम लीफ बेस वो पार्ट है लीफ का पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट अटैच टू द स्टेम ये स्टेम में अटैच होती है जिस पार्ट से उस पार्ट का नाम है लीफ बेस और याद रखना लीफ बेस को पहचानने का एक और तरीका है इस लीफ बेस से अटैच होती है लीफ लाइक अपेंडेजेस एंड दीज लीफ लाइक अपेंडेजेस आर नोन एज स्टिप्यूल जो नहीं सुनेंगे वो गड़बड़ करेंगे अगर मैं बिना स्टेम की लीफ तुम्हें दिखाऊं तो तुमको ऐसे लीफ दिखाई पड़ेगी बिना स्टेम की और अगर मैं बोलूं कि ये लीफ बेस है तो यहां दो लीफ लाइक अपेंडेजेस निकले होंगे एंड दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज स्टिप्यूल इन्हीं को हम लोग स्टिप्यूल बोलेंगे तो आप बताओ लीफ के एग्जाइल में दो तीन चीजें मिल गई एक तो मिली थी एक्सिलरी बट बोलो कौन सी बट और दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया स्टिप्यूल ओके ना दिस लीफ बेस इस लीफ बेस के कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं The leaf base can be modified into two way. वैसे तो बहुत तरीके हैं लेकिन mainly two ways है देखो दोनों ways समझाने की कोशिश कर रहा हूं मान लीजिए ये leaf है आपकी और मान लीजिए कि ये petiole है आपका और इसके बाद leaf base. So if leaf base becomes सीथ like, सीथ like, जैसे कि कागज हो सीथ like. इट इज नोन एज सीदिंग सीद लाइक इट इज नोन एज सीदिंग मुझे मालूम है आपको जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं दिखने के लिए तुमको याद करता हूं गन्ना याद करो गन्ना देखा तुमने अब गन्ने की पत्तियों को गन्ने से हटाते हुए देखो तो क्या उसमें एक सीत निकलती है यस दैट इज नोन एज सीदिंग बोलो क्या है क्या आपको तो मक्का देखा मक्का yes, मक्के की पत्तियां जो अटैच होती हैं उसमें पिटियोल नहीं दिखाई पड़ता बल्कि क्या दिखाई पड़ती है सी कंडीशन का नाम सीधी नहीं देखा कितने लोगों ने गन्ना और मक्का नहीं देखा कितने लोगों ने देखा है कितने लोगों कंफ्यूज है कि सर वो गन्ना था कि मक्का था क्वेश्चन <laughs> समझने की कोशिश करो क्या लीफ बेस हमेशा इसी तरीके का दिखेगा नो no. कभी कभी वो कैसा हो जाएगा सीत लाइक इस कंडीशन को क्या बोलेंगे सीदिंग और सीदिंग कंडीशन दीज आर सीदिंग कंडीशन दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट कहां पर प्रेजेंट है तो आपको मालूम है व्हीट में सीत मिलेगा राइस में सीत मिलेगा मेज में सीत मिलेगा और शुगर केन में भी सीत मिलेगा आपके एनसीआरटी में सीत लाइक लीफ बेस दिया गया है एग्जाम्पल क्या दिया है देखो क्या दिया है तुमने देखा ही नहीं सीथ लाइक लीफ बेस बोलो डायकॉट की मोनोकॉट चलो अभी कल इसमें एनसीआरटी आ जाएगी तो मैं तुम्हें खुद लाइन पढ़ पढ़ के सिखाऊंगा चलो भाई लीफ के कितने पार्ट 
पता नहीं बोलना तो पड़ेगा तीन है वन इज नोन एज लीपे दूसरा पिटियो तीसरा लमन अभी मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ पूरी लीप की लीप बेस की लीप बेस पार्ट ऑफ लीप बाई बीच इट इज अटैच टू दिस्टम से अटैच है अच्छा बताओ क्या इसके कुछ मॉडिफिकेशन है जैसे मोनोकॉट में ये कैसा हो गया सीत रहा है मान लो पत्ती का ये पार्ट है लीफ ये रहा पिट्यूल और ये रहा लीफ बेस और लीफ बेस स्टेम में जाकर चारों तरफ अटैच हो जाए लाइक दिस तो बताओ ये सीत लाइक हुआ यस कंडीशन का नाम सीधी और सीधी कंडीशन कहा है मोनो एक और बात है समटाइम लीफ बेस बिकम सोलन कभी कभी लीफ बेस जो होता है वो सोलन हो जाता है फूल जाता है लाइक दिस दिस सोलन लीफ बेस इट इज अ कंडीशन नोन एज पलविनस इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पलविनस पलविनस जो कंडीशन है ये फैमिली फैब ऐसी में पाई जाती है अब कुछ लोग घबरा जाएंगे कि सर पढ़ाए तो हो नहीं बस बोल देते हो फैमिली फैब ऐसी रुक जाओ दो मिनट में तुम्हें सिखाऊंगा और इसके अलावा मैंगो का प्लांट का कभी लीफ देखेगा मैंगो का अगर आपने पत्ता देखा है तो उसके पत्ते का लीफ बेस जो होगा वो थोड़ा स्वेलन मिलेगा कंडीशन इज नोन एज पलविनस आम का पत्ता सबने देखा होगा ऑलमोस्ट जो गांव में रहते हैं देखा है अगली बार देखिएगा और उसका लीफ बेस स्वेलन देखिएगा दैट इज नोन एज पलविनस पलविनस एक और फैमिली में पाया जाता है इसका नाम बताओ फैब फिर से बोलो देखो जब ज्यादा मुश्किल हो जाए मुश्किलों को ऐसे हटाते हैं ऐसे कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल अब बताओ लीफ में कितने पार्ट अब दिखाओ मुझे ती, तीन तीन पार्ट हैं बताओ ये वाला क्या है लमाइना बताओ ये वाला क्या है और ये क्या है क्या ये लीफ बेस है तो सर ने कहा सर तीन पार्ट हो सकते हैं वन इज लीफ बेस दूसरा लमाइना हो गया और तीसरा अच्छा अच्छा ये क्या है पीटीओ बहुत बढ़िया साहब और ये क्या है अब बताओ तीन पार्ट में से मैंने आपको कौन सा पार्ट पढ़ाया लीप बेस और लीप बेस हमेशा ऐसा नहीं होगा कभी कभी लीप बेस शीत लाइक हो जाएगा शीत लाइक होगा तो क्या स्टेम को चारों तरफ से लपेट लेगा बताओ ये कंडीशन क्या कहलाएगी सीदिंग फिर से बोलो सीदिंग डायकॉट की मोनोकॉट और कभी कभी बेटा इट बिकम स्वेलन कैसा हो जाएगा स्वेलन बताओ क्या पलविनस आज मैं कोई भी एग्जाम्पल पढ़ाने के पहले आपके साथ कुछ कॉमन बातें करता हूं कॉमन इनका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं और इन्हें प्लीज आज रिवाइज करिए जब तक आपको ना आ जाए तब तक रिवाइज करिए और फील करिए मेरे साथ फिर आपको देखना ये एग्जाम्पल रटना भूल जाओगे समझना चालू कर दोगे एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ फैमिलीज लिखूंगा जैसे एक फैमिली का नाम है फैबैसी फाबा एक बीन का नाम है बीन मतलब फली फली मतलब पी फैमिली तो जब मैं फैबैसी बोलूं तुम पी फैमिली समझना और पी फैमिली में सारी ऑलमोस्ट दालें आती हैं जैसे अगर मैं बोलूं पी ओके सर मैं बोलू ग्राम ग्राम मतलब चना ओके मैं बोलू ग्राउंड नट वट इज ग्राउंड नट मूंगफली इसके बाद मैं बोलू अरहर हिंदी में सुने हो अरहर मूंग सुने हो ये जितनी भी दालें हैं मतलब पल्सेस जितनी भी हैं इस फैमिली के मेंबर हैं इसी फैमिली के मेंबर हैं मतलब पी ग्राम ग्राउंड नट ऑल द पल्सेस ऑल द बीन कोई बोले सर बीन की फैमिली बता दो इट इज फैबेसी तो पहले फलियों को देखने की कोशिश करो क्या क्या फली में देखा है तुमने मूंगफली देखी है yes, मटर की फली देखी है yes, अरहर की फली नहीं देखी तो गांव में जाके देख ले देखी है yes, चने की फली देखी है yes, चना भी फली में निकलता है लेकिन एक एक सीड का फली है वो तो चने की भी फली है तो फली वाली फैमिली इट इज नोन एस फैबेसी तो एक फैमिली मैंने तुम्हारे सामने लिखी फैबेसी ऐसे पहचानोगे अब एग्जांपल मैं बोलू बताओ पलविनस किस में पाया जाता है तो रट्टा नहीं मारू बताओ पलविनस कहां पाया जाता है पी में ग्राम में ग्राउंड नट में पल्सेस में बीन में बताओ तुमने रट्टा मारा कि सोचा क्या सोचा 
सारी फैमिली जिसमें क्या हो फलिया उस फैमिली का नाम फेबेस फिर से बोलो अब भाइयों बहनों दूसरी फैमिली कॉमन बात बता रहा हूं मैं अभी ताकि रट्टा ना मारना पड़े इस वजह से बता रहा हूं दूसरी फैमिली मैंने कभी ना कभी आपको सिखाई थी आज फिर सीखो इट इज नोन एज सोलन और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है टोपी हाँ टोपी इसके फलों में टोपियां पाई जाती हैं बताओ ये बैगन है yes, बैगन में टोपी पाई जाती है yes, तो जो भी बेटा कैप वाली फैमिली तुम्हें दिख जाए दैट इज सोलन एसी चलो पता लग, पता लगाते हैं वन इज पोटैटो बोलो कौन पोटैटो में सर फली नहीं है सॉरी कैप नहीं है, है। लेकिन जो पोटैटो तुम देख रहे हो वो फल है किस टेप है इस टेप तो पोटैटो इसी फैमिली का इसके अलावा धतूरा बोलो कौन क्या धतूरा की कैप देखी है धतूरा जानते हो हाँ धतूरा भी इसी फैमिली का है पोटैटो धतूरा इसके बाद ब्रिंजिल सबसे नॉर्मल बात है ब्रिंजिल इसके अलावा मिर्च क्या बोलते हैं चिली वेरी गुड चिली इसके अलावा मकोई नाम सुना है इट इज मकोई हिंदी में मकोई बोलते हैं वैसे तो बोलते हैं सोलेनम निग्रह याद रहेगा तो आपको मालूम है इस तरीके की फैमिली में जिसमें भी टोपी हो दैट इज सोलन एसी बोलो दतूरा क्या है सोलन एसी अभी लर्न करने की टाइम आएगा तो ये सब चीजें बड़ा काम आएगी मैं पूछूंगा बार बार बोलो सोलन एसी में पोटैटो धतूरा ब्रिंजल चिली मकोई क्या टोमेटो नहीं है क्या टोमेटो में भी बेटा टोपी है तो बताओ टोपी फैमिली इट इज नोन एज सोलन अच्छा कुछ लोग हमारी तरफ देखने लगते हैं कोई फर्क नहीं है दो तीन साल से देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बताओ क्या बोलो सोलन ये बोलो फेबेस बताओ फेबेसी का पहचानने का तरीका क्या है फेबेसी का पहचानने का तरीका फली जिसमें भी फली है वो फेबेस बताओ पन, पनीर सने सोरे मटर पनीर निकल रहा है <laughs> मटर बोलने के साथ साथ पनीर निकला तो पनीर पहले आ गया नहीं पनीर नहीं ओके वट इज मटर हो गया अच्छा बताओ बीन ग्राउंड क्या बात आ गया यार तो चना अरहर मूंग राजमा जिसमें भी फली और टोपी वाला दिख रहा है बोलो सोलह में सी होगा टमाटर मिर्च राजा भैया तुम लोग को तो बहुत आता है अच्छा बताओ मकोई आलू ब्रिंजल आप लोग अब रट्टा नहीं मार रहे हो लोगों का आप फैमिली का रट्टा मार रहे हो और फैमिली के रट्टा मारते ही दस दस एग्जांपल आ गए आ गए अब मैंने बोला पलविनस पेबेसी में पाया जाता है पलविनस तो बताओ एग्जांपल पांच पांच एग्जांपल बताओ ग्राउंड राजमा एवरीथिंग हो गया तो उसने पूछा है एक तुमने बताया पांच वो इम्प्रेस हो गया तुम्हें इतना कैसे आता है आता है उनको ठीक है तो पहली फैमिली फैमेसी दूसरी तीसरी एक फैमिली है मैलवेसी इसको ध्यान से सुनना बहुत काम आएगी ऑल दो आपकी बुक में नहीं है लेकिन उसके एग्जांपल भरे पड़े इस फैमिली में आता है चाइना रोज इसी फैमिली में आती है कॉटन चाइना रोज एंड कॉटन आई थिंक भिंडी नाम सुना है इसी फैमिली के मेंबर है आई थिंक इसी की है इट इज लेडी फिंगर ये तीन फैमिली में तीन मेंबर है मेलवेसी के तीन नाम चाइना रोज कॉटन एंड लेडी फिंगर कुछ लोगों को लेडी फिंगर में टोपी दिख रही है वो टोपी नहीं है जरा उसको हटा के देखिएगा टोपी नहीं है वो उसका पार्ट है तो कुछ लोगों के मन में आता है सर फंस गए सर चाहे भिंडी में भी टोपी दिखती है तो तुम कहेंगे आइटम हो तो ओके वो भिंडी की टोपी नहीं है अच्छा बताओ मैल वैसी हो गई कितनी फैमिली पढ़ ली तुमने अभी पढ़ाई नहीं फिर भी आ गई तीन आ गए चलो तो मैल वैसी के एग्जाम्पल पक्का और एक बड़ी बढ़िया फैमिली है इसका नाम है क्रूसी फेरी क्रूसी फेरी 
या फिर इसी का नाम है ब्रेसी कैसी ब्रेसी का और इसमें एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आता है रेडिस अगर आप गांव से नहीं हो और अगर आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं है तो तुम मूली के पत्ते और सरसों के पत्ते को देखकर पहचान नहीं पाओगे कि इसमें मूली कौन सरसों को अरे तुम पहचान लोगे तुम किसान किसान हो सारे लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे लोगों को मालूम नहीं है कि इमली को खेतों में उगा सकते हैं हर साल इमली खेती करते हैं हम बोला कुछ लोग कंफ्यूज है हो सकता है कैसे इमली के खेत होते हैं कि पेड़ होते हैं हाँ? पेड़ होते हैं बताओ हमें नहीं मालूम था तो बताओ चार फैमिली के नाम बताओ पहला तो एक हो गया फेबेसी सोलेनेसी और और ब्रेसी अब मैं एग्जांपल पूछूंगा बिना रट्टा मारे बताना सोलेनेसी के पांच एग्जांपल सोलेनेसी मतलब क्या पक्का आलू टमाटर आलू टमाटर मिर्च डाल करके सब्जी बना दी हाँ बैगन भी डाल दिया तो आलू बैगन टमाटर मिर्च ये बढ़िया सब्जी बन गई बिना प्याज बिना लहसुन की सब्जी है तो ये सब्जी सात्विक सब्जी है कैसी है ये वो लोग खाते हैं जो लोग सात्विक होते हैं अच्छा लहसुन प्याज की फैमिली होती है लीली बोलो कौन इतनी सारी फैमिली सर एक बार में नहीं आ रही तो एक बार में चार गिनो पहला कौन फाइव ऐसे सर मटर भी डाल दें तो मटर आलू टमाटर बैगन ये कौन सी सब्जी है ये तो सर भंडारा हो गया <laughs> तो मटर इज शाबाश मटर इज पक्का आलू इज कॉटन इज और अगर उसमें मस्टर्ड ऑयल ले लिया तो आ? तो देखो सब्जी बनाते वक्त क्या क्या यूज कर रहे हैं हमने डाला तेल फैमिली पक्का अगर हमने ब्रेसी का सरसों तेल डाला तो ब्रेसी का पक्का प्याज डाला तो लिली लहसुन डाला तो मिर्च डाला तो और इसको जब तक करते रहे जब तक लाल लाल प्याज ना हो गया इसके बाद हमने आलू डाला तो बैगन डाला तो अरे वाह इसके बाद हमने डाला मटर बोलो और फिर आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया खाना खाया खाना खाने के बाद नशा करने के लिए धतूरा चढ़ाया तो कौन सा पक्का अच्छा बचपन का कनक कनक याद है व्हाट इज कनक कनक धतूरा तो धतूरा इज नथिंग बट सोले सी कौन सा तो आज के बाद चलते फिरते हम फैमिली देखेंगे कौन कहां पर कैसी फैमिली अब देखना तुम्हें चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं मैं बोलू पलवीनस मटर में मिलेगा अच्छा मटर के साथ बेटा आम में मिलेगा आम एक अलग फैमिली है लेकिन आम में भी मिलेगा अच्छा तो लीफ बेस के सीध बना लेना ये काम ले मोनोपॉट की मेन फैमिली है ग्रामीणी बोलो कौन अकेली नहीं मेन फैमिली कौन सी है ग्रामीणी ग्रामीणी मतलब जिसमें पाए जाते हैं अनाज क्या पाए जाते हैं जिसमें आता है वीट राइस में सुगर के फिर से बोलो वीट राइस में सुगर के चलते फिरते तुम बोटे बोटनी के टीचर बन जाओगे सर गन्ना की फैमिली बताओ ग्रामीणी गेहूं की ग्रामीणी अब रोटी का बनाने का टाइम आया बताओ किसका ग्रामीणी चावल बनाने का ग्रामीणी मक्के का आटा मिला दिया तो ग्रामीणी और सर इस तरीके से जो हम लोग खाना खा रहे दो तीन फैमिली का ही खा रहे ग्रामीणी लिलियसी सोलन और समझ रहे हो तो अगली बार जब कुछ खाना तो देखना ये क्या है 
पूछा किसी ने सर मशरूम की फैमिली बताओ ए एन जी ओ स्पम ये क्या है फंगस तो क्या तुम फंगस खा रहे हो yes. फंगस खाया जा सकता है yes, सोचो फफून खा ले जाए <laughs> तो सम फंगस कैन बी एडिबल याद है ना yes, तो बेटा काफी टाइम वेस्ट किया अब केवल फैमिली के नाम बता दो पांच फैमिली पढ़ाई मैंने नाम से पहला कौन सोलन स्वेसी सोलन एसी मैलवेसी पक्का अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तुमको क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे अपने आप तुम्हें आता जाएगा तो भाइयों पहले मैंने लीफ बेस पढ़ा दिया इसके बाद आया पिटियोल और पिटियोल के बाद आया लैमिना सो पिटियोल इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड या फिर आप समझ सकते हो इट इज अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर और दूनिट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन बिटवीन लीफ बेस एंड लमाइना जितना बढ़िया पिटियोल होगा उतना लीफ फ्लटर करेगी फ्लटर करने का मतलब लीफ हिले की डुलेगी और जितना लीफ हिले की डुलेगी उतनी ज्यादा फ्रेश एयर यहां पर आएगी और फ्रेश एयर जितनी ज्यादा आएगी ट्रांसपाइरेशन और फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा अच्छा होगा तो बोलते हैं कि पीपल के पत्ते की फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपेरेशन सबसे बढ़िया होता है क्यों क्योंकि पीपल के पत्ते का पिटियोल बहुत थिन है थोड़ी सी भी हवा में ये हिलता डुलता है तो यही लिखा हुआ है कि पिटियोल कनेक्शन है बिटवीन लीप बेस एंड लमाइना और ये फ्लटर करने के काम आता है फ्लटर का मतलब हिलाने के काम आता है किसको किसको बोलो आ, लमाइना तो फ्लटर करता है इसके बाद आया लमाइना Lamina is also known as leaf blade. इसे हम लोग लीव ब्लेड के नाम से जानते हैं और इसमें वेन्स और वेनलेट्स का वेन्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क पाया जाता है और ये वेन्स और वेनलेट के नेटवर्क से कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड होता है याद रखना पत्तियों में लीफ अपेक्स बड़ा मायने रखता है इनके मार्जिन भी बहुत मायने रखते हैं सो दे आर सो मेनी थिंग्स लीफ अपेक्स मार्जिन लीफ सरफेस तो इनमें टाइम वेस्ट मत करना पत्तियां बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर लीफ अपेक्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ दियर लीफ सरफेस लोग पत्तियों की सरफेस देख करके मार्जिन देख करके अपेक्स देख करके बता देते हैं पत्ती किस फैमिली की है और सच में तुम भी देख के बता दोगे बच्चे मूली और सरसों के पत्ते को देखकर बता देते हैं ये सर ये सरसों है ये मूली है और अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सरसों है कौन सी मूली है तो बताओ लीफ में तीनों पार्ट पढ़ लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बताओ क्या आता है इट इज नोन एज वेनेशन वेनेशन इसे दोबारा फिर से देखो ध्यान से जो पत्ती में सबसे बीचों बीच पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज मिडरिप और ये मिडरिप मेन वेन है देखो पढ़ने के लिए मैं पढ़ा पढ़ा दूंगा तुम पढ़ लोगे लेकिन फीलिंग कभी नहीं आ पाती मैंने खुद देखा है पढ़ के जब मैं पढ़ता था तो मुझे आधी चीजें समझ में नहीं आती थी मैं टीचर के हाँ में हाँ मिलाता था केवल हाँ में हाँ कि टीचर खुश हो जाए कि उसे समझ में आ जाए कि बेटे को आ रहा है कि ये पत्ती है और आज मैं तुमसे कहता हूं कि पत्ती कर रही है फोटोसिंथेसिस क्या कर रही है कर दी है कि नहीं नहीं कर रही कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं सर क्या करती है फोटोसिंथेसिस हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पानी चाहिए तो तक प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ के क्या बनाएगा सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स क्या निकलेगी ऑक्सीजन मैं बच्चों से पूछता हूं कि इस पत्ती के पास सीओ टू आई कहां से तो उन्होंने बोला सर इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं है 
तो बोलता हूं पानी कहां से आया यस माई डियर ये रहा पानी वाटर आया बताओ वाटर कहां पर आया पहले रूट बोलो मेरे साथ फिर फिर ब्रांच बोलो कहा और फिर लीफ और लीफ की हर कोशिका तक पहुंचने के लिए वेन और यानी पत्ती के पास अगर वेन और वेनलेट्स ना होती तो बताओ जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंच पता नहीं और पहुंच नहीं पाता तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती लेकिन पानी और पानी नहीं मिलता तो फोटोसिंथेसिस और फूड तो ये वेन और वेनलेट बहुत जरूरी है जिसमें से सबसे मोटी वेन का नाम बताओ क्या है मेड्रेट बोलो और इस वेन के बाद यहां स्मॉलर वेन्स निकलती हैं इनका नाम क्या है वेन्स और इन वेन से भी छोटी वेन निकलती है नाम बताओ वेनलेट्स फिर से बोलो तो बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स अपॉन द लेमाइना इट इज नोन एज वेनेशन बोलो क्या बोलेंगे वेनेश So what is venation? It is arrangement of yes, sabas. It is arrangement of vein and veinlets upon lamina. Lamina me vein or veinlet ka arrangement it is known as venation. Or ye typically do prakar ka hota. Typically do prakar ka. One is known as reticulate. Another one is known as parallel. Parallel. तो पहले तो मैं डेफिनेशन पूछूंगा फिर टाइप पूछूंगा और फिर तुम जब बता दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा वॉट इज वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट अपॉन लेमाइना लेमाइना में वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट होगा बताओ yes, वेनेशन किस काम में आएगा पता नहीं सर किस काम में कंडक्शन किसके कंडक्शन में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड क्या वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा और साथ में खाना भी उठाकर कहा पहुंचाएगा रूप सो जाओ इससे अच्छा पत्तियां क्या मांगेगी पानी और मिनरल क्या बनाएंगी खाना और क्या पहुंचाएंगी खाना कहा पर रूट पर अब बताओ हटा रहा हूं मैं इसे बताओ वट इज बने सर It is arrangement of vein and veinlet upon lamina. It is known as venation. कितने प्रकार का दो One is दूसरा एक है रेटिकुलेट और दूसरा पहला एक है रेटिकुलेट और दूसरा पहला अब ध्यान सुनना पहले रेटिकुलेट रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन में एक बड़ी मिडरिप पाई जाती है जो अभी अभी मैंने बनाई थी दोबारा बना रहा हूं इसके बाद इसमें छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं और उन वेन्स में वेनलेट्स निकलती हैं और एक नेटवर्क ऑफ वेन बनता है नेटवर्क ऑफ वेन ऐसे जैसे जाल हो वेब हो वेब लाइक अरेंजमेंट वेब का मतलब जाल ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेन को वेनलेट के ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट और रेटिकुलेट नाम का जो बेटा वेनेशन होता है इट इज अ फीचर ऑफ डायकॉट डायकॉट जितनी डायकॉट पत्तियां होंगी वहां पर वेनेशन आपको कैसा मिलेगा रेटिकुलेट जैसे मैं बताऊं पी में सो जाओ अच्छा है ग्राम में ब्रिंजल में टोमेटो में धतूरा में मैंगो में पीपल में ये पूछे एक बताओ इन्हें दस क्योंकि तुम्हें मालूम है सारे डायकॉट में रेटिकुलर पक्का अब याद रखना एक मोनोकॉट भी है जिसमें रेटिकुलेट पाया जाएगा इट इज स्माइलेक्स स्माइलेक्स नाम का मोनोकॉट जो होता है इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा द स्माइलेक्स इज अ मोनोकॉट प्लांट विच है रेटिकुलेट वेनेशन एंड नाउ माइडियर सेकेंड टाइप ऑफ वेनेशन देखो इधर ध्यान से 
यहां पर मिड्रिप जैसी कोई मिड्रिप जैसी कोई वेन नहीं होगी यहां पर पैरल कई वेन्स निकलेंगे लाइक like दिस अब यहां पर कोई मिड्रिप जैसा स्ट्रक्चर नहीं है कि यहां पर एक मेन वेन है नहीं यहां पर बहुत सारी मेन वेन है जो एक दूसरे के पैरल निकल रहे हैं ऑयलेट्स निकलती हैं वो भी पैरल निकलती है दीज येलो कलर दीज आर द वेन और वेनलेट्स वेनलेट्स और व्हाइट कलर वाली क्या है वेन तो वेन एक दूसरे के पैरल होती है और वेनलेट भी एक दूसरे के पैरल होती है लाइक दिस तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन इट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन और पैरेलल वेनेशन इज अ फीचर ऑफ इट इज मोनोकॉट तो अब अगर मैं पूछू व्हीट में पैरेलल होगा राइस में मेज में शुगर केन में बनाना में तो जितने मोनोकॉट हैं उनमें क्या मिलेगा पैरल दो डायकॉट भी हैं जिनमें पैरल वेनेशन मिलेगा वन इज नोन एज कैलोफाइलम एंड एरेंजियम ये दोनों मोनोकॉट हैं सॉरी ये दोनों डायकॉट हैं जिनमें पैरल वेनेशन होगा अब जरा ध्यान सुनना डायकॉट में होना कैसा चाहिए था रेटिकुले हुआ कैसा पैरल मोनोकॉट में होना कैसा चाहिए था पैरल हुआ कैसा रेटिकुले तो याद रखना वैसे सारे डायकॉट ऑल द डायकॉट दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन एक्सेप्ट कैलोफिलम एंड इरिंजियम ये हैव दे हैव पैरल All the monocot have parallel venation except smilex. Yeah, ऐसे learn कर लो All the dicot plus smilex, they will have reticulate. And all the monocot plus calofilum and eryngium, they have parallel venation. Now what is venation? arrangement of vein and veinlets upon lamina lamina mein vein aur veinlet ka arrangement kya kehlata hai ha huh? venation batao kitne prakar ka hota hai Two. one is ha huh? reticulate dusra parallel reticulate aur parallel yaad rahega yes, reticulate mein web like banega yes, और जो वेब लाइक बनेगा उसका एग्जाम्पल तो आपको मालूम होगा मोनोकॉट की डाय कौन कोई मोनोकॉट भी है क्या बोलो कौन क्या स्माइलेक्स नाम के मोनोकॉट में भी वेनेशन रेटिकुलेट है और बताओ पैरल वेनेशन किन में होगा हाँ और क्या कोई डाय कॉट भी है जिनमें पैरल है बोलो कौन कैलो फिल्म एंड पक्का Now the types of leaf. ये अगला टॉपिक है आपका छोटे छोटे टॉपिक है बहुत छोटे छोटे टाइप टाइप्स ऑफ लीफ बोलते हैं जनरली दो प्रकार की लीफ होती है एक लीफ को हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ और एक प्रकार की लीफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ इस दुनिया में दो प्रकार की पत्तियां हैं एक है सिंपल लीफ और एक है कंपाउंड लीफ सब लोग यहां फोकस करो दिमाग पूरा सिंपल लीफ हो के कंपाउंड लीफ हो इनको पहचानने का तरीका वही है दे हैव बर्ड इन एग्जाइल दैट इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड दे ऑल्सो हैव एक्सिलरी बर्ड तो पहला सिमिलरिटी डिफरेंस नहीं पहली सिमिलरिटी भले ही सिंपल लीफ हो या 
कंपाउंड लीफ हो दोनों की एग्जाइल में कौन से बर्ड एक्सलेंट दोनों कहां से निकलेंगी नोट से कहां से निकलेगी ये भी कहां से निकलेगी नोट ये भी कहां से निकलेगी नोट फिर वाई दिस इज नोन एज सिंपल एंड वाई दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स ध्यान सुनना बहुत ध्यान से बोलते हैं लीव तब तक सिंपल रहेगी जब तक उसका लेमाइना इंटायर हो लेमाइना पूरी तरीके से फुल इंटायर लेमाइना इंटायर लेमाइना मतलब इस लेमाइना में कहीं कोई काट छांट ना हो ऐसी लीव को हम लोग सिंपल लीव बोलेंगे बोलते हैं अगर काट छाट हो भी तो वो इनसीजन वो इनसीजन मिडरिप को ना छूते हो कि सर ये इंटायर लेमाइना है लेकिन ये इनसाइज्ड लेमाइना है इनसाइज मतलब कटी हुई लेमाइना है लेमाइना में काट छाट है लेकिन जो इनसीजन है दे नेवर टच टू द मिडरिप किसको नहीं टच कर रहे हैं मिड या फिर द इन सीजन दे नेवर टच टू द एपेक्स ऑफ पिटियोल बताओ ये एंटायर लेमाइना है कि इन साइज इन साइज बताओ इन सीजन पिटियोल के एपेक्स को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नहीं बताओ ये सिंपल की कंपाउंड ये 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 तीनों की तीनों लीव सिंपल हैं ये भी इन साइज है ये भी इन साइज है और ये एंटायर लेमाइना है ये तीनों पत्तियां सिंपल पत्तियां हैं अब ध्यान सुनो इस पत्ती के एग्जाइल में भी एक्सिलरी बर्ड होगी इस पत्ती के एग्जाइल में भी एक्सिलरी बर्ड होगी इस पत्ती के एग्जाइल में भी एक्सिलरी बर्ड होगी ऑल ऑफ दे आर सिंपल लीव्स कैसे लीव है सिंपल बट व्हाट इज कंपाउंड लीव बोलते सर एक पत्ती निकली लाइक like दिस और उसके जो इन सीजन है वो मिडरिप को छू गए लाइक like दिस जो इनसीजन थे वो मिडरिप को सर छू के चले गए और अगर मिडरिप को छू करके चले गए तो पत्ती एक पार्ट में बटी कि छोटे छोटे पार्ट से बट गए सर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक इसे तुम खुद करके नहीं देखोगे मैं करके दिखाता हूं मान लीजिए ये एक इंटायर पत्ती थी देखो तीनों इसको बदलते हुए देखो ये बताओ सिंपल थी कि कंपाउंड सिंपल अभी देखना अब बताओ ये सिंपल है कि कंपाउंड पक्का अब बताना जो मैं बताने जा रहा हूं अगर ये सिंपल है अभी बताओ कंपाउंड है कि सिंपल अभी भी सिंपल है बताओ क्यों क्योंकि अभी तक इसने मिड्रिप को छुआ अब बताओ अगर यही इन सीजन मिड्रिप को छू जाए तो बताओ क्या लीफ तो लीफ बची की लीफलेट्स क्या लीफलेट्स की तरह हो गई और जो ये लीफलेट्स होने लगी इसने एक लीफ को कई लीफलेट्स में बांट दिया बताओ इट इज सिंपल की कंपाउंड और आज भी इसका एग्जाइल में कौन सी बर्ड होगी बताओ ये एग्जाइल होगा कि नहीं नहीं एग्जाइल इज ऑलवेज दिस इसका मतलब ये जो नई छोटी छोटी पत्तियां बनी है ये लीफ है कि लीफलेट्स लीफ है दीज आर लीफलेट्स इधर उधर मत देखो यही ध्यान दो और इनकी जो मिड रिफ थी आज मिड रिप की जगह पर उसे हम लोग कहने लगे रैकेस फिर से बोलो रैकेस और याद रखना ऐसी मिड रिप जो रैकेस में चेंज हो गई और लीव का लेमा, जो लेमाइना था वो छोटी छोटी लीफलेट्स में चेंज हो गया इन लीफलेट्स का दूसरा नाम पिन्ना है क्या नाम है पिन्ना एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज पिनमेटली कंपाउंड लीफ इट इज नोन एज पिनमेटली कंपाउंड लीफ यहां पर एक लीफ है कि एक लीफ में छोटी छोटी लीफलेट्स एक लीफ में छोटी छोटी लीफलेट तो बताओ ये सिंपल हुई कि कंपाउंड और कैसी कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड लीफ सर ये नहीं आया नहीं आया हाँ एक बार और कुछ लोगों ने कहा सर एक बार और यहां मैं कंपाउंड लीफ दिखा रहा हूं और अब पकड़ लेना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बताइए सिंपल की कंपाउंड 
lamina is incised or entire? It is incised. It is incised. ये incision किसको touch नहीं कर रहा? और ये किसको apex of petiole? क्या ये apex of petiole तक पहुंच रहा है? नहीं. क्या ये midrib तक पहुंच रहा है? नहीं. तो बताओ ये तीनों leaf कैसी हैं? Simple. क्या इन तीनों leaf के axil में axillary bud है? आगे सुनो. Compound leaf. अब जो कंपाउंड लीफ बन रही है वो कंपाउंड ना होती सिंपल होती अगर एंटायर लमाइना होता लेकिन आज छोटे छोटे लीफलेट्स निकल आए लाइक दिस तो सर ये जो लीफलेट्स निकल आए हैं इसने पूरी पत्ती को कई छोटी छोटी पत्तियों में तोड़ दिया है इसका मतलब ये सिंपल पत्ती हो गई कि कंपाउंड कंपाउंड बताओ अभी भी इसकी एग्जाइल में क्या होगी क्या ये एग्जाइल कहलाएगा क्या ये एग्जाइल कहलाएगा बताओ इन्हें क्या बोलेंगे लीफ लेट्स फिर से बोलो और लीफ लेट्स का दूसरा नाम क्या है पिन्ना फिर से बोलो तो बताओ ये सिंपल लीफ है कि कंपाउंड तो ऐसी लीफ जो कंपाउंड लीफ है और जिसमें पिन्ना पाए जा रहे हैं इट इज नोन एज पिनेटली पिनेटली कंपाउंड लीफ और पिनेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल में आएगा नीम जिसका बोटेनिकल नेम है एजा डिरेक्टा एजा डिरेक्टा इंडिका अच्छा एक और इंसीजन आपने देखा था कि सर ये रहा पिटियोल ये रहा स्टेम और ये रही एक्सलरी बट और इस पिटियोल के पास से इंसीजन एपेक्स ऑफ पिटियोल में आकर के टच कर गए और एपेक्स ऑफ पिटियोल में आकर के टच कर जाने की वजह से एक लीफ छोटी छोटी लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गई और ये लीफलेट पाम हथेली जैसी दिख रही है पाम मतलब सो जाओ इससे बढ़िया पाम मतलब and that's why it is known as palmately compound leaf palmately compound leaf and palmately compound leaf ka example aap ki book mein diya hai silk cotton silk cotton तो एनसीआरटी बहुत ध्यान ध्यान से फोकस करिए इट इज सिल्क कॉटन हटा दें आप बताओ जवाब दे पाओगे कितने प्रकार की पत्तियां दो। दोनों दिख रही हैं yes, एक कौन और सिंपल लीफ की तीन डेफिनेशन है yes, या तो लेमाइना इंटायर yes, कैसी entire. अगर इंटायर लेमाइना है तो सिंपल होगा कि कंपाउंड सिंपल या तो इंसाइज्ड हो लेकिन इन सीजन किसको ना टच करें मिडरेप या तो इंसाइज्ड हो और इनसाइड किसको ना टच करें एपेक्स ऑफ पीटीओ तो ऐसी पत्तियों को क्या बोलेंगे सिंपल लीफ जवाब नहीं आ रहा बोलो क्या बोलेंगे और दूसरी तरीके की कंपाउंड लीफ है yes, कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन बताओ क्या लेमाइना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुका है yes, पक्का yes, इसका मतलब मिड रिप तक छू चुका है मिड yes, रिप का नाम मिड रिप रहा की रैकिस मिड रिप का नाम मिड रिप की रैकिस और जो लेमाइना था वो लेमाइना बचा की छोटी छोटी पत्तियां इनका नाम लीफ लेट्स फिर से बोलो सो लीफ इज डिवाइडेड इनटू लीफ लेट्स एंड मिड रिप बिकम रैकिस दिस इज नोन एज पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या नीम की पत्तियां देखी हैं yes, बताओ पत्तियां हैं कि लीफ लेट्स है लीफ लेट्स पक्का बताओ कैसा कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या पामेटली कंपाउंड लीफ भी देखी है अब की बार इन सीजन मिड रिप को छुए कि एपेक्स ऑफ एपेक्स को छुए और एपेक्स को छूने की वजह से ये पाम हथेली जैसे दिखाई पड़ने लगे पामेटली कंपाउंड लीफ बताओ पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल व्हाट इज वेनेशन 
इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेटलेट्स कितने प्रकार कितने प्रकार का दो वन इज रेटिकुलेट दूसरा डायकॉट मोनोकॉट पहले लोग अच्छा बताओ टाइप ऑफ लीव कितने प्रकार की दो नंबर वन सिंपल नंबर टू सिंपल लीव तीन प्रकार की हो सकती हैं या तो इंटायर लमाइना याद रहेगा या तो इंसाइज लमाइना दैट नेवर टच टू दिडरे या तो इंसाइज लमाइना दैट नेवर टच टू दस ऑफ पीटीओ पक्का और तीसरे तरीके की याद रहेगा बोलो दूसरे तरीके की कंपाउंड लीफ है कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की दो वन इज पिनेटली कंपाउंड और एक पिनेटली कंपाउंड लीफ में मिड्री पैक की ब्रैकेस है लीफ है किल बेटा पिटी एग्जाम्पल याद है नाम बताओ अच्छा पामेट्री कंपाउंड लीफ याद है नाम बताओ सिल्क थैंक यू वेरी मच एंड नाउ नेक्स्ट इज फिल्लो टैक्सी फिल्लो टैक्सी भाइयों बहनों इधर ध्यान देंगे सारे लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे स्टिम आगे बढ़ता जाता है स्टिम के पास एपिकल मेरिस्टम है अब आप इधर ध्यान दें एनसीआरटी छोड़ दें तभी मजा आएगा फिर जब मैं बोलूं एनसीआरटी अंडरलाइन करो तब करना जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टम आगे बढ़ता जाता है पीछे नोट्स छूटते जाते हैं क्या छूटते जाते हैं मान लीजिए अभी एक दो तीन तीन नोट्स हैं आगे एपिकल मेरिस्टम और ग्रो कर गया तो बताओ ये कौन सा नोट चार आगे और ग्रो कर गया तो बताओ पांच तो बताओ ये पहला नोट है कि पांचवा पता नहीं सर तो बताओ इसके पहले सबसे पहले क्या नाम नोट होगा नोट नंबर वन और उसके पहले भी एक्सिस होगी एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस जवाब दो एम एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी ऊपर वाला पार्ट एपी पटा नीचे वाला और पहली बार रूट बनी होगी पहला स्टेप बना होगा पहली लीफ निकली होगी थैंक यू वेरी मच और जहां निकली होगी उसका नाम अच्छा आगे बेटा ये आगे बढ़ा होगा दूसरा नोट बना होगा अब बताओ फिर से यहाँ पर लीफ निकली होगी बताओ इनमें से सबसे नई लीव कौन नीचे की पुरा तो ऊपर वाली लीव कैसी होगी न्यू और नीचे वाली ओ यस और नो अच्छा बताओ अब जो लीव निकलेगी क्या वो और न्यू होगी इस तरीके का सक्सेशन कहलाता है एक्रोपिटल सक्सेशन फिर से बोलो तो बताओ पत्तियां जब निकलती हैं तो किस सक्सेशन में निकलती हैं एक्रोपिटल सक्सेशन पुरानी लीव नीचे किसके में स्टेम में सबसे नीचे सबसे पुराने और स्टेम के सबसे ऊपर सबसे तो बोलते हैं इन पत्तियों का निकलना सक्सेशन क्या कहलाता है एक्रोपिटल सक्सेशन लेकिन ये जो पत्तियां निकल रही होती हैं इनका एक अरेंजमेंट भी होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ अपॉन द स्टेम इट इज नोन एज फिलो टैक्सी इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ अपॉन notes and it notes of stem stem ke notes par pattiyon ka jo arrangement hai it is known as phyllotaxy pehli point jo mujhe chahiye arrangement to main baad mein padhaunga pattiyon ka succession kaisa hai ha acropetal aur acropetal succession mein sabse purani sabse niche ki sabse upar sabse niche aur sabse nayi सबसे ऊपर सक्सेशन एक्रोपिटल सक्सेस पक्का और उसका कारण बताया मैंने कि ये किस एक्सिस से बना भाई बताया करो तभी मुझे किस से एम्ब्रियन क्या आपने सीड ग्रो कराया था सीड में अंकुरण निकला था अंकुरण निकलते ही लीव अंकुरण और बड़ा हुआ लीव निकली पहली लीव नोट से निकली दूसरी लीव निकली बताओ जो दूसरी लीव निकली नीचे निकली कि ऊपर तो जितना ऊपर जाओगे नई होगी कि पुरानी और जितना नीचे जाओगे तो बताओ पुरानी लीव नीचे नई लीव ऊपर सक्सेशन का नाम 
और ये जो लीफ निकल रही कहीं भी निकल रही कि नोट्स में निकल रहे हैं और क्या नोट्स पे इन लीफ का कोई अरेंजमेंट है दैट अरेंजमेंट इज नोन एज फिलो टैक्सी अब मैं हटा रहा हूं वट इज फिलो टैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव अरेंजमेंट ऑफ लीव अपॉन नोट ऑफ स्टेप इट इज नोन एज फिलो टैक्सी है अब बता रहा हूं फिलो टैक्सी टोटल तीन प्रकार की है जितने लोग भी चुपचाप मुंह बांधे बैठे हुए हैं जिनको समझने से कोई लेना देना नहीं है उनको मालूम होना चाहिए मैं पूछता हूं ये सब मॉर्फोलॉजी खत्म होने के बाद फिर एक दिन होगी पुछैया पूछूंगा मैं और उस दिन जवाब नहीं आया तो थप्पड़ भी पड़ेंगे लोग गायब हो जाएंगे तो मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा इस बार शुरू किया था कुछ लोग होशियार लोग नहीं आए थे तो नया चैप्टर शुरू हो गया तो भाई पिल्लो टैक्सी तीन प्रकार की है एक का नाम है ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट दूसरे का नाम है ऑपोजिट और तीसरे तरीके का नाम है वर्ल्ड एक है ऑल्टरनेट दूसरा है ऑपोजिट तीसरा है वर्ल्ड अब ध्यान दो देखो हर नोड में एक बार एक लीफ निकले लेफ्ट में दूसरे नोड में एक बार निकले राइट में फिर अगले नोड में निकले लेफ्ट में फिर अगले नोड में निकले राइट में यानी आपने देखा ऑल्टरनेट एक बार लेफ्ट एक बार राइट लेफ्ट राइट ऐसा अरेंजमेंट इट इज नोन एज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पत्तियां ये अरेंजमेंट करती हैं फॉर सनलाइट वो चाहती हैं कि हर पत्ती को बराबर सनलाइट मिले यानी एक पत्ती के ठीक नीचे दूसरी पत्ती निकली तो ऊपर वाली को सनलाइट मिलेगी नीचे वाली को नहीं मिले तो तो एक बार लेफ्ट दूसरा बार राइट फिर गैप मिल गया फिर लेफ्ट फिर राइट बताओ अरेंजमेंट का नाम ऑल्टर हाँ वैसे तो आपकी बुक में इसमें तीन एग्जाम्पल दिए हैं सी एम एस पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं सी मतलब चाइना रोज सी मतलब मेरे बच्चे चाइना रोज की बजाय बोलेंगे मैलवेसी अब इसी के लिए इतना टाइम बर्बाद किया था बोलो कौन पूरी मैलवेसी में कैसा अरेंजमेंट ऑल्टरनेट पता ऑल्टरनेट के तीन एग्जाम्पल मालवेसी से चाइना रोज कॉटन लेडी पिंक पक्का एम फॉर मस्टर्ड एम फॉर मस्टर्ड मस्टर्ड की जगह मैं लिखूंगा ब्रेसी केसी बोलो क्या लिखूंगा क्या आप एग्जाम्पल बता पाओगे बताओ मस्टर्ड एंड रेडिस मस्टर्ड एंड रेडिस और एस का मतलब है सनफ्लावर बोलो कौन है सन तो बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो अल्टरनेट रखेंगे बोलो कौन मालवेसी प्रेसी कैसी सन इवन सोलन ऐसे भी अल्टरनेट है सोलन ऐसे भी अल्टरनेट तो बताओ पंद्रह एग्जाम्पल बताओ अल्टरनेट के बता पाओगे आलू टमाटर बैगन धतूरा मिर्चा चाइना रोज लेडी फिंगर कॉटन मस्टर रेड तीन बता रहे तुम कितने बता रहे हो नौ तो बताओ सी एम एस जो रट्टा मारते नहीं सर हम तो भैया जो एनसीआर टी में लिखा है तो अंडर का रट्टा मारो सी एम एस सिटी मॉन्ट्रेसरी स्कूल नहीं इट इज चाइना रोड इट इज मस्टर्ड इट इज सन बोलो कौन कौन चाइना रो मस्टर सन ऑल्टरनेट है लेकिन मेरे बच्चे इतना छोटा नहीं सोचेंगे मेरे बच्चे दस एग्जाम्पल बताएंगे पी होगा बीन होगा अरे फैबैसी भी ऑल्टरनेट रखती है सोलन ऐसे भी ऑल्टरनेट रखती है तो खैर तुम इतना एग्जाम्पल बताओ बोलो चाइना रो मस्टर अब अपोजिट देखो एक नोड पर दो पत्तियां निकली और दोनों एक दूसरे के अपोजिट निकले इट इज नोन एज अपोजिट अपोजिट वाली कंडीशन के एग्जाम्पल है ग्वावा अब की बार अमरूद की पत्तियां देखिएगा जाकर के और दूसरा है कैलोट्रॉपिस कितने लोग मदार का पौधा समझते हैं मदार हिंदी में 
मदार मदार इज कैलोट्रोपिस गुआवा मतलब आम अमरूद तो गुआवा मतलब अमरूद अभी इस समय मौसम है अमरूदों का जब पत्तियां देखने को मिले तो देखना एक बार मैं वहां पर अल्टरनेट पोजीशन की बजाय अपोजिट पोजीशन पर आऊंगी एंड नाउ एक पॉइंट से बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं चक्राकार कंडीशन में चक्राकार कंडीशन में पत्तियां निकल रही हैं दीज कंडीशन आर नोन एज वर्ल्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन एल बहुत कॉमन प्लांट है आजकल लोग नीम की बजाय ये पौधा अपने घरों के बाहर आजकल लगा रहे हैं यहाँ से निकलोगे तो बहुत सारे एलस्टोनिया के पौधे मिल जाएंगे आपने देखे नहीं है इसलिए आप जानते नहीं हैं वैसे देखें आपको मालूम नहीं कि यही एलस्टोनिया है जिस दिन आपको पता चलेगा आपको लगेगा अच्छा ये एलस्टोनिया तो खैर आपको लर्न करने बताओ फिल्लो टैक्सी का मतलब क्या हुआ इट इज अरेंजमेंट ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव अपॉन नोट्स ऑफ स्टेप कितने प्रकार के तीनों याद हैं पहला ऑल्टरनेट है एक नोट पर एक की दो एक बार लेफ्ट और एक बार पक्का अच्छा बताओ अपोजिट एक नोट पर एक की दो अपोजिट कंडीशन में और बताओ एक नोट पर दो से ज्यादा वर्ल्ड होगा चक्राकार होगा yes, सबके एग्जाम्पल बता पाओगे yes, अभी ये एग्जाम्पल के ढेर लग रहे हैं और जो लोग रट्टा मार रहे होंगे वो तो मरेंगे और जो लोग रट्टा नहीं मार रहे होंगे उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फैमिली घुस रही होगी घुस रही है yes, अच्छा बताओ वॉट इज ऑल्टरनेट एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट सी एम एस याद रहेगा वॉट इज सी चाइना वॉट इज एम वॉट इज एस सीएमएस हो गया yes, अच्छा बताओ व्हाट इज अपोजिट गुआवा और कैलोट्रॉपिस अमरूद और मदार गुआवा और कैलोट्रॉपिस और तीसरा एलस्टोनिया है yes, किसका एग्जांपल है वाह तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए क्या क्या पढ़ लिया क्या हमने वेनेशन पढ़ा टाइप ऑफ ली पढ़ी yes, और फिल्लो टैक्सी पढ़ी yes, अब क्या है मॉडिफिकेशन ली थैंक यू वेरी मच इसके पहले मैं मॉडिफिकेशन पढ़ाऊं सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूं फंक्शन ऑफ लीफ फंक्शन ऑफ लीफ लीफ के मुख्यतः दो ही फंक्शन है पहला और फॉरमोस्ट इट इज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस That is also known as प्रकाश संश्लेषण हिंदी भी सीख रहे भैया आप लोग के लिए आप वैसे हमारी अंग्रेजी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना अंग्रेजी अच्छी ना हिंदी अच्छी तो दोनों चीजें सीख रहे हैं मिलवा कुछ है इंग्लिश हाँ फोटो सिंथेसिस के अलावा दूसरा है ट्रांसपरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं वास्पोत सर्जन ट्रांसपिरेशन दैट इज वॉट सर्जन तो दो मुख्य फंक्शन है पत्तियों के अगर पत्तियां इन दो फंक्शन के अलावा भी कोई फंक्शन करने लगे तो बताओ वो क्या कहलाएगा मॉडिफिकेशन बताओ दो मुख्य फंक्शन बताओ लीफ के नंबर वन फोटो नंबर वन नंबर वन इज फोटो नंबर टू और दो मिनट रुक करके जवाब दो क्या स्टेम में तीन मॉडिफिकेशन थे yes, अगर इतना सीखते गए ना तब भी बहुत आ जाए तीन थे कि पांच रूट में तीन थे रूट के तीन मॉडिफिकेशन क्या थे स्टोरेज सपोर्ट रेस्पायरेशन याद है और स्टेम में कितने थे पांच स्टोरेज सपोर्ट प्रोटेक्शन एसिमिलेशन पक्का और आज लीव में भी पांच मोड ऑफ मॉडिफिकेशन है पांच मेन मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव में भी पांच चीजें हैं जो हमें पढ़नी और जो लोग भी उंगलियों में ने याद रखेंगे वो खाना खाते पीते इनको रिवाइज कर पाएंगे सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव 
पांच बातों के लिए पहले वो पांच बातें मैं एक सीक्वेंस में लिख लेता नंबर वन इज स्टोरेज नंबर टू इज सपोर्ट नंबर थ्री इज प्रोटेक्शन नंबर फोर इज स्पेशल एसिमिलेशन वैसे तो एसिमिलेशन बिलीव करती है लेकिन एसिमिलेशन में भी बड़ा स्पेशल एसिमिलेशन एंड नंबर पांच इज दिस इज नोन एज इंसेक्टिवोरस कंडीशन कंडीशन स्टोरेज सपोर्ट प्रोटेक्शन एसिमिलेशन इंसेक्टिव ओरस कंडीशन अब आपको कैसे रटने से बचना है स्टेम में स्टोरेज था नहीं बोलोगे पता रूट में लीव में ये तो तीनों में कॉमन रूट में सपोर्ट था स्टेम में था पक्का लीप में भी सपोर्ट है ये दोनों चीज तो तीनों जगह मिलेगी बोलो कौन स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन स्टेम में था लीप में है अच्छा बताओ एसिमुलेशन स्टेम में था लीप में है तो ये देखो दो लोगों में है और उसमें पांचवा था प्रोपेगेशन क्या था रनर सकर याद है और यहाँ पर इंसेक्टिव आप बताओ कितनी चीजों के लिए लीफ मॉडिफाई हो रही है पांच है yes, पांचों के नाम बताओ चलो मेरे साथ गिनो पहला स्टोरेज सपोर्ट इंसेक्टिव ओरस कंडीशन अब एक एक करके उठाते हैं सबसे पहले पता लगाओ कि लीफ जो मॉडिफाई हुई है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कैसे मॉडिफाई हुई पत्तियां याद रखना इस कंडीशन का एग्जाम्पल है बल्ब ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम बिकम डिस्क लाइक और इस डिस्क लाइक स्टेम में स्केल लीव्स स्केल लीव्स का अरेंजमेंट हुआ सो देर इज अल लीव्स नॉन ग्रीन लीव जो बिन जो हरी पत्तियां ना हो उन्हें जनरली स्केल लीव्स बोलते हैं स्केल लीव्स में फूड का स्टोरेज हुआ इन स्केल लीव में ये वाला पोर्शन है बल्ब एंड दिस पोर्शन ऑन स्केल लीव एग्जांपल इज अनियन अनियन मतलब क्या कंडीशन इज बल्ब और ऐसे ही यहां पर स्केल लीव्स आई है लहसुन में लहसुन की भी स्केल लीव्स है लहसुन को अंग्रेजी में क्या बोलते भाई गार्लिक गार्लिक भी बल्ब है अनियन भी बल्ब है और ये दोनों स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं वेदर इट इज अनियन और गार्लिक बोथ हैव स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फूड का एग्जाम्पल है बल्ब बट बल्ब इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ माई डियर ध्यान से सुनो वरना फसा दोगे बल्ब इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दिस डिस्क लाइक स्टेम लहसुन पूरा काट दो डिस्क एक छोटी सी बस्ती है ऐसे प्याज पूरा काट दो एक डिस्क बस्ती है दैट इज नोन एज बल्ब उनमें जो पत्तियां हैं नाम बताओ स्केल लीफ लहसुन की जो कलियां हैं वो भी क्या है स्केल लीफ इन स्केल लीफ में फूड का स्टोरेज हो रहा है और अनियन एंड गार्लिक आर द एग्जाम्पल तो स्टोरेज हो गया नाउ द प्रोटेक्शन सपोर्ट लो भैया सपोर्ट ले लो इधर देखो बोलते हैं एक स्टेम में छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। इन पत्तियों में जो एपिकल पत्तियां हैं दीज बिकम द टेंड्रल्स एन द लीफ और लीफलेट्स दे बिकम द टेंड्रिल एंड दीज टेंड्रिल हेल्प इन द सपोर्ट 
A family fabacy is the example. अब मुझे example के नाम चाहिए ना बोलो Family fabacy याद है फैबैसी मतलब क्या ये बीन फैमिली है बीन फैमिली में कौन मटर आएगा चना आएगा अरहर आएगा मूंग आएगा इन सब में कैसी टेंडल है लीव टेंडल बोलो चित्रांश बाबू उठो इसके पहले टेंडल कहां पड़े हाँ वो टंडल किससे बनी थी सत्यनारायण कथा सुनने आते हो हाँ कौन सी बर्ड वो वाली टंडल किसकी थी एक्सलरी बर्ड और ये वाली टंडल हाँ लीफ और लीफलेट्स क्या ये भी सपोर्ट करेगी क्या वो भी सपोर्ट करती थी एग्जांपल बताओ बैठो फैमिली का नाम ये मेरी आधी क्लास को मतलब ही नहीं हो कोने वाले बच्चे खड़ा करो सबसे खड़े हो सबसे पीछे और बाहर आओ आने दो बोले मॉर्फोलॉजी तो पढ़ा रहे हो पढ़ाते रहो क्या फर्क पड़ता है इससे भी एक क्वेश्चन आएगा और वो गलत हो जाएगा मार्फोलॉजी से भी तो माइनस वन हो जाएगा चार नंबर वाले मिलने थे वो मिलेंगे नहीं एक और का कट जाएगा टोटल माइनस कितना पाँच भैया अब जवाब दो पहली क्लास तो नहीं है अब जवाब दो इसके पहले टेंडल कहाँ मिली हाँ एक्सलरी बट टेंडल एग्जांपल पंके नॉर हम्म कभी ऐसी और और बोलो जाओ उतनी दूर से इतनी दूर तक ट्रेवल इसलिए कराया कि ताकि जो आपको सोना सोने जैसा लग रहा था ना वो जाग जाओ अब जवाब दो क्या इसके पहले स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने थे बने थे बने थे yes, ये भी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है yes, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर किससे बने थे एक्सलरी बर्ड से बने थे yes, और ये लीव से बने हैं yes, या फिर लीव तो बताओ ये और ये दोनों टेंड्रिल हैं लेकिन दोनों टेंड्रिल होमोलॉगस के एनालॉगस हाँ ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम होमोलॉगस के एनालॉगस हाँ इसका ओरिजिन एक्सिलरी बट इसका लीव क्या एक्सिलरी बट टेंड्रिल हम पढ़ चुके हैं बस पढ़ चुके हैं बस आता नहीं है एक्सिलरी बट याद है फैमिली कुकुर बिटेसी याद है और ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन याद है अंगूर की लताओं में टेंड्रिल है और मटर में भी टेंड्रिल है दोनों टेंड्रिल होमोलॉगस की एनालॉगस ये रही बात होमोलॉगस की एनालॉगस और यकीन मानो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस ऑर्गन और तुम्हें लगता है मॉर्फोलॉजी से इतना टफ क्वेश्चन बन सकता है बन सकता है ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम होमोलॉगस की एनालॉगस हाँ और देखो ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट एनालॉगस के होमोलॉगस बताओ ये एक्सलरी बर्ड है ये एक्सलरी बर्ड है ये टेंड्रिल है ये थॉर्न है ओरिजिन फंक्शन नहीं आया तो बताओ होमोलॉगस की एनालॉगस ओरिजिन सेम के डिफरेंट फंक्शन ओरिजिन फंक्शन पल्ले नहीं पड़ रहा आप कुछ बोल रहे होंगे सर होमोलॉगस एनालॉगस क्या होता है इवोल्यूशन यहाँ का पढ़ाने लगे बेवकूफ हो क्या 
और जब क्वेश्चन देखोगे तो दौड़ते दौड़ते आओगे कि सर को आपको तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ आते नहीं है सर अरे भैया तुम पढ़ो हम तुमको इतना ज्यादा पढ़ाने के मूड में है लेकिन तुम सो जाओगे तो हम क्या बताए बताओ होमोलॉगस और एनोलॉगस में अंतर बता पाओगे वॉट इज होमोलॉगस क्या इनकी ओरिजिन सेम है और फंक्शन फंक्शन सेम की डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट और एनोलॉगस ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम अब जवाब देना मेरा फंक्शन सेम बताओ बटरफ्लाई के पास पंख है नहीं है और बर्ड्स के पास पंख है दोनों की ओरिजिन फंक्शन दोनों उड़ने का काम करते हैं बताओ पंख हमारे पास आगे वाले हाथ हैं घोड़े के पास पैर हैं दोनों का ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट बोलो बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ फिर भी नहीं आता अब इधर देखो इसके पहले भी टेंडिल मिली थी इसके अभी भी टेंडिल मिल रही है ये वाली टेंडिल लीफ टेंड्रिल है कैसी टेंड्रिल है उसके पहले एक्सलरी बट टेंड्रिल एक्सलरी बट टेंड्रिल के एग्जांपल कुकुर बिटेसी एंड ग्रेव और कुकुर बिटेसी कद्दू फैमिली है कद्दू फैमिली के मेंबर याद कराए थे बताओ करो पाम पिकिन वाटर मेलन बोलो कौन वाटर कुकुम्बर टिंडा याद है ये सब फैमिली किसकी है कुकुर बिटेसी बोलो कौन लौकी कद्दू सीताफल टिंडा वाटर मेलन ये सब किसकी फैमिली कुकुर बिटेसी कुकुर बिटेसी कुकुर बिटेसी फैमिली में जो टेंड्रिल बनेगी वो एक्सलरी बट की बनेगी और जो फेबेसी फैमिली में टेंड्रिल बनेगी वो किसके बनेंगे लीव और दोनों का काम सपोर्ट दोनों का काम सपोर्ट अब बताओ फैमिली फेबेसी में लीव बेस में क्या पाया था भूल गया ये है हमारी क्लास लीव बेस याद है फूल गया था पलविनस हुआ था तो पत्ती के बेस में क्या मिला पलविनस और पत्ती के कोने में क्या मिला टेंड्रिल फैमिली फैबेसी फैमिली आदि फैबेसी तो यहीं पढ़ ली तुमने आगे चलो क्या आपको कुकुर बिटेसी याद है क्या इसमें भी टेंड्रिल मिले थे लीफ के मिले थे कि एक्सलरी बर्ड एक्सलरी बर्ड मिले थे दोनों का काम सपोर्ट है दोनों का ओरिजिन सेम है सेम है एक भूसा पड़ जाएगा स्वर्ग से धार जाओगे सेम है कि डिफरेंट दोनों की टेंड्रिल है दोनों का काम सपोर्ट है दोनों का ओरिजिन सेम है सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट एक एक्सलरी बर्ड है और एक हंसो नहीं बेटा एक बात को समझाया था बड़ी आराम से 90 परसेंट लोगों ने पकड़ी नहीं थी टीचर इस वजह से ऐसा बेवकूफ हो जाता है मेरे जैसे हमें मालूम है जो हमने एक बार पढ़ाई बेटा ध्यान से सुनो तुमने सुनना ही नहीं तुमने लिख लेना और छह महीने बाद तुमको खुद ही नहीं याद है यार ये क्यों लिखाया था ये क्यों लिखा तो सपोर्ट के लिए टेंड्रिल बनाना कुकुर बिटेसी का भी काम है और फेबेसी का भी काम लेकिन दोनों की टेंडल सेम है कि अलग अलग एक की एक्सिलरी बट और एक की लीव लीव टेंडल और एक साल क्वेश्चन आया कि कभी कभी लीव तो नॉर्मल है बट लीव एपेक्स बिकम टेंडल पूरी लीव की लीव एपेक्स इट इज ग्लोरियोसा ये एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में नहीं है एक बार क्वेश्चन आया है कि फुल लीफ इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल ओनली लीफ एपेक्स चेंजेस इनटू टेंड्रिल एग्जांपल इज ग्लोरियोसा तो सपोर्ट में दो एग्जांपल पढ़ाए मैंने एक कौन पता नहीं पता नहीं सर एक फेबेसी कौन से बना लीफ और एक पढ़ाया लीफ एपेक्स बोलो क्या ग्लोरियोसा तो पहला काम क्या पढ़ाया था मैंने स्टोरेज 
दूसरा काम क्या पढ़ाया अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं तो हो गया स्टोरेज हो गया सपोर्ट अब हुआ प्रोटेक्शन सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव फॉर प्रोटेक्शन और ये मैं पढ़ा चुका हूं तो मेरा पूछने का पूरा हक है एक था स्टेम जो कहता था मैं पत्तियां निकालूंगा पत्तियां कहती थी मैं फोटोसिंथेसिस कर दूंगी ये सब नॉर्मल काम है पत्तियों का काम फोटोसिंथेसिस करना है स्टेम का काम भैया पत्ती को सपोर्ट देना है पत्ती ने कहा कि मैं तो बन गई कांटे भैया ये रहे कांटे ये रहे कांटे तो स्टेम ने कहा ठीक है आई विल बिकम लीफ लाइक विथ मैनी नोट्स एंड इंटर नोट्स भूल गए तो बताओ यहां पर पत्तियां क्या बन चुकी हैं क्या ये पत्तियां स्पाइन बना चुकी हैं है? तो ये जो स्पाइन बनी है दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव और इस कंडीशन का नाम फिल्लो क्लैड भूल गए आप क्या नाम है तो फिल्लो क्लैड का एग्जांपल बोलो अपंसिया क्या इसे हिंदी में बोलते थे बोलो क्या कैक्टस हिंदी में क्या बोलते हैं नाग फनी तो बताओ नाग फनी में पत्तियां हैं कि काटे हैं तो बताओ पत्तियां किन में कन्वर्ट हो गई हैं स्पाइन थॉर्न की स्पाइन क्या मैंने तीन एग्जांपल बताए थे थॉर्न स्पाइन एंड प्रिकल भूल गए थॉर्न स्पाइन एंड प्रिकल एपिडर्मल ग्रोथ स्टेम का मॉडिफिकेशन हाँ लीव का मॉडिफिकेशन स्पाइन तो क्या पत्तियां यहां कांटे बन चुकी हैं yes, और पत्तियों का काम कौन कर रहा है स्टेम तो सीधे ये स्टेम कहा कि मैं चौड़ा हो लिया लीव ने कहा कि मैं तो भैया कांटे बन गई तो कंडीशन का नाम है स्पाइंस सो लीव बिकम स्पाइंस फॉर प्रोटेक्शन एंड द स्टेम बिकम लीव लाइक कंडीशन इज फिल्लो क्लैक कंडीशन इज और एग्जाम्पल इज अपिया और हिंदी में क्या बोलेंगे कैक्टस क्या किसी को क्लेडोड याद है yes, कुछ नहीं याद है yes, याद है yes, क्या फिल्लो क्लेड जैसा ही क्लेडोड था yes, क्या उसमें भी स्पाइन बन चुकी थी yes, पर मैनी नोट और इंटर नोट की लिमिटेड लिमिटेड नोट हैं इस कंडीशन का नाम क्लेडो अब ध्यान सुनना मुझे मैं सिखा रहा हूँ जो तुम भूलोगे ही मैं जानता हूँ तुम भूलोगे तुम स्टूडेंट हो सी यहाँ पर भी है सी यहाँ पर भी तो जिनकी स्पेलिंग में सी आ रहा वेदर फिल्लो क्लैड और क्लेडोड दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ पर ये लीफ के मॉडिफिकेशन में किस काम आ रहा है बिकॉज लीफ बिकम स्पाइन फिर से बोलो द सेम एग्जाम्पल दे आर फॉर एसिमिलेशन फॉर स्टेम एंड प्रोटेक्शन फॉर लीव पल्ले नहीं पड़ा अगर मैं इसी एग्जाम्पल को स्टेम में पढ़ू तो बताओ किसके लिए एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस के लिए और इसी एग्जाम्पल को जब मैं लीव में पढ़ रहा हूं प्रोडक्शन क्यों क्योंकि यहां लीव ध्यान दी जाएंगे और लीव फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं कि कांटे बना लिया और कांटे बना लिया तो क्या कहलाया स्पाइंस तो बताओ इट इज फॉर प्रोटेक्शन तो बताओ फिल्लो क्लेड एंड क्लेडोड आर द मोड ऑफ एसिमिलेशन फॉर स्टेम एंड फॉर द मोड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर लीव याद रहेगा तो लीव के केस में ये प्रोटेक्शन करते हैं और स्टेम के केस में ऐसे अभी भी नहीं आया तो लो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने पढ़ा बताओ कौन कौन से लीव के मॉडिफिकेशन पढ़े स्टोरेज पढ़ा अपने मन में गिना करो स्टोरेज पढ़ा यही कमी है जब घर जाते हो तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं होता यहां से बतियाते चले जाते और अगर गिनती मालूम हो कि वहां तीन वहां चार वहां पांच वहां सात तो एक दूसरे से पूछोगे 
कि बताओ तीन बातें बताओ जिसमें रूट के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था पांच बातें बताओ जिसमें रूट के स्टेम के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था पांच बातें बताओ जब लीफ मॉडिफाई हो रही थी पांच बातें बता पाओगे yes, पहला स्टोरेज सपोज हो गया प्रोटेक्शन yes, हो गया आप एसिमिलेशन आप देखो लीव के कौन से पार्ट एसिमिलेशन में मॉडिफाई हो रहे हैं वैसे तो लीव का काम ही एसिमिलेशन है लीव खुद इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस करने आई है लेकिन लीव के पार्ट कभी कभी फोटोसिंथेसिस करने लगे देखो स्टेम ने कहा कि मैं तो दुनिया में भैया स्टेम बन के आया हूं सपोर्ट देने के लिए और मैं पत्तियों को निकालने के लिए लेमाइना ने कहा कि मैं तो दुनिया में आई हूं फोटोसिंथेसिस करने के लिए अब दोनों रूठे हैं लेमाइना कह रही है कि मैं तो भैया कांटे बन गई बनाओ भाई कांटे लेमाइना स्पाइन बन गई स्पाइन और स्टेम ने कहा नहीं यार हम बार बार थोड़ी ना लीप बनेंगे फिल्लो क्लैड में भी बनवा लिया क्लैडोट में बनवा लिया मेरा काम सपोर्ट करना मैं कर रहा हूं लेमाइना कह रही मैं कांटे बन गई तो फोटो कौन करे तो पिटियोल ने कहा भाइयों बहनों आप लोग लड़ाई मत करो मैं अभी जिंदा हूं तो पिटियोल इट बिकम लीफ लाइक एंड दिस लीफ लाइक पिटियोल इज नोन एज फिल्लोड अब मरते हैं बच्चे कि सर सही सही बताओ कोई अंताक्षरी तो नहीं खेल लो मेरे साथ कभी फिल्लो क्लैड कभी क्लैडोड कभी फिल्लो तो ये तीन टर्म आपके सामने आए बोलो कौन फिर से बोलो फिल्लो क्लैड ओके दूसरा क्लैडोड फिर से तीसरा और फिल्लो अब मैं कुछ चीजें आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूं ये दोनों मॉडिफिकेशन क्या ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है क्या इनमें सी है इसमें सी है इसमें सी तो देखो ये किसका मॉडिफिकेशन फिल्लो ये किसका मॉडिफिकेशन है पिटियो The petiole become leaf-like and start photosynthesis, and this is known as fillod. And this condition is present in Australian acacia. हमारे गांव में इसे विलायती बबूल कहते हैं। कुछ लोगों के गांव में भी ये बबूल का पौधा होगा जो नॉर्मल बबूल के पौधे से बड़ा होता है। It is known as विलायती बबूल और Australian acacia. यहाँ पर fillod condition पाई जाती है। कैसी condition? Fillod. और अब अगर तीनों में डिफरेंस नहीं आता तो तुम बेवकूफ हो बताओ तीन के नाम बोलो कौन फिल्लो क्लैड और क्लैडोड और फिल्लो फिल्लो क्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लैडोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ इन दोनों के केस में लीफ क्या हो गई है स्पाइन और स्टेम बिकम लीफ क्लैड पक्का एक में बहुत सारे नोड एंड इंटर नोड है फिल्लो क्लैड एक में लिमिटेड है फिल्लो क्लैड के एग्जांपल याद है फ्लैट वाला हा प्लसी वाला किसी को याद नहीं यू फॉर भी आ पक्का क्लेडोड का एग्जांपल याद है बोलो एस्परेगस एस्परेगस है और आज कौन आया फिल्लो फिल्लोड क्या होता बता पाओगे बताओ लमाइना बिकम स्पाइन क्यों कौन लमाइना बिकम स्पाइन स्टेम में मॉडिफिकेशन नहीं पिटियोल बिकम लीफ लाइन कंडीशन इज फिल्लो एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया इट इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बिलायती बबूल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ कैसे मॉडिफाई होती है वो मैं दिखाने जा रहा हूं दिस इज अ नॉर्मल लीफ एंड इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट द लीफ बिकम पिचर विथ लिड वॉट इज पिचर पिचर मतलब मटका पत्ती मटके जैसी हो गई ये मटके जैसी पत्ती हो गई उसके ऊपर ढक्कन भी तो दिस कंडीशन इज नोन एज पिचर प्लांट बोटेनिकल नेम इज नेपेंथीज और इसके अंदर अगर कीड़ा घुसा तो उसकी सामत है बताओ ये कीड़ा बचेगा कि मार दिया जाएगा 
मार दिया जाएगा कि डाइजेस्ट कर लिया जाएगा इसका मतलब इनको खाना खाने के लिए क्या खाती हैं इंसेक्ट इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं क्या ये पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद भी ये इंसेक्ट खाते हैं इंसेक्ट yes, का मतलब हो गया क्या ये इंसेक्ट मजे मजे में खाते हैं यस yes, सर <laughs> नहीं इनकी बॉडी में किसी कमी है नाइट्रोजन yes, तो क्या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए खाते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिचर प्लांट एक प्लांट है जिसमें लीफ बिकम पिचर लाइफ ऐसा ही एक ब्लैडर वर्ड करके पौधा है ब्लैडर लाइक ब्लैडर लाइक लीफ हो जाती है एंड दैट इज नोन एज ब्लैडर वर्ड तो लीफ बिकम ब्लैडर लाइक इट इज आल्सो नोन एज ब्लैडर वर्ड देर आर सो मेनी मॉडिफिकेशन फॉर द इंसेक्टिवोरस प्लांट बताइए इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं फिर भी बेटा वो जिस एरिया में ग्रो कर रहे होते हैं उस एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट खाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्योंकि इस दुनिया में इंसेक्टिवोरस प्लांट कार्निवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं तो ऐसा माना जाता है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और अफ्रीकन फॉरेस्ट में इवन बड़े बड़े जानवरों को खाने वाले भी पौधे होंगे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने देखा है कि उन जंगलों में पहुंच जाओ तो पौधे ही तुम्हें खा जाएंगे पर ये सुनी सुनाई बातें हैं अगर डिस्कवरी में आपने देखा है तो मुझे भी बताइएगा नहीं देखा है तो सुनी सुनाई बातें हाँ लेकिन इंसेक्ट को खाने वाले पौधे हैं इस बात को प्रूव किया जा चुका और हैं भी तो इनकी लिस्ट है इट इज ड्रोसेरा ऑल्सो नोन है संड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप ओके डाइनिया इसके अलावा ब्लेडर वर्ड नेपेंथीज दैट इज पिचर प्लांट ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो इंसेक्ट को खाने के लिए अपनी लीफ का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं सो दिस वॉज द लीफ माई डियर और अब आप देखो मॉर्फोलॉजी में छह चीजों में तीन चीजें तुम पढ़ चुके तुम पढ़ चुके हो रूट तुम पढ़ चुके हो स्टेम और तुम पढ़ चुके हो लीफ और इनके मॉडिफिकेशन भी पढ़ चुके अब जो पोर्शन चालू होने जा रहा है इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ मार्फोलॉजी इसी पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाएंगे तो अब तक जैसा निपटा निपटा लिया अब बहुत ध्यान से देखेगा फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस वाला पोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आपकी जिंदगी में फैमिली बहुत बड़ा भूत बनकर आ जाएंगी तो जो फैमिलीज ऑफ एनजीओस्पम प्लांट हैं उनको समझने के लिए फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है तो जितने भी बच्चे मेरे साथ अब चालू होने वाले हैं वो फोकस्ड होकर के बैठ जाएं क्योंकि फैमिली आपकी जेब में पहुंचा दूंगा मैं जब तक कि रियल फैमिली पढ़ने का टाइम आएगा फैमिलीज की आधी बातें आपको आ चुकी होंगी ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट बताओ कितनी मॉर्फोलॉजी में कितने पार्ट पढ़ने थे छः छः पढ़ने थे बोलो क्या क्या पक्का कितने पढ़ डाले तीन पढ़ डाले बच्चे कितने हैं तीन चार आज हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन है फ्लावर से रिलेटेड इट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस बातें नहीं बेटा अब इधर देखो सारे लोग जब तक सारे लोग नहीं देखेंगे तो फिर मैं ऐसे खड़ा रहूं अब देखो ध्यान से अभी अभी मैंने बताया कि भैया रूट है स्टेम है लीफ है बहुत अच्छी बात है लेकिन इन रूट स्टेम लीफ के बाद हमारे पौधों में एक एक्सिस निकलती है दैट इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस
ये नॉर्मल स्टेम में निकलने वाली अलग से एक एक्सिस है ऑल्सो नोन एज पेडेंकल इस फ्लोरल एक्सिस से निकलती हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थ्रेड लाइक दीज आर नोन एज पेडिसल और इन पेडिसल के ऊपर बर्ड्स होंगी या फिर फ्लावर होंगे दोनों हो सकते हैं तो याद रखना फ्लावर और बर्ड का अरेंजमेंट अपॉन पेडेंकल इट इज नोन एज इन फ्लोरेस आए नहीं फिर सुनो बताओ ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है फ्लावर तो फ्लावर या फिर बर्ड का अरेंजमेंट कहां पर हो रहा है फ्लोरल एक्सिस पर ऑल्सो नोन एज पेडेंकल इट इज नोन एज इन फ्लोरेस नींद आ रही है वॉट इज इन फ्लोरेस मैं ऐसे नहीं मानूंगा वॉट इज इन फ्लोरेस अरेन्जमेंट ऑफ फ्लावर एंड बर्ड अपॉन फ्लोरल एक्सिस फिर से बोलो फ्लोरल एक्सिस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर और बर्ड का अरेन्जमेंट इट इज नोन एज इन फ्लोरेस फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम पेडेंकल फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर सेसाइल होकर अटैच होते हैं नो no. क्या उनके पास कोई स्टॉक होता है यस yes. नाम बताओ पेडिसल फिर से बोलो पेडिसल खुद ही कुछ नहीं मालूम तो क्या करोगे अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा तुम्हारे तरीके से तुम्हारा तरीका यह है कि कभी कभी आप खुशी में किसी ना किसी को गुलाब देते हैं हाँ खुश हो गए वाह तो गुलाब को जिस डंडी से पकड़ के देते हैं दैट डंडी इज पेडिसल अच्छा सर सही बताओ हाँ दैट डंडी इज पर ये गुलाब की बजाय चाइना रोज समझोगे क्योंकि गुलाब इज अ बंच वो थोड़ा गड़बड़ है अलग तरीके का फ्लावर है आप चाइना रोज समझ लो एक बंदा गया रोज लेने महंगा था तो चाइना रोज लेके चला आया मजाक नहीं समझे ना अभी समझो एक बंदा गया बढ़िया मोबाइल फोन लेने नहीं मिला तो चाइना मोबाइल लेके आ गया वेन यू गो फॉर सस्ता इट इज वेन यू गो फॉर महंगा इट इज ओरिजिनल रोज इज ओरिजिनल ओरिजिनल रोज और चाइना रोज इज चाइना वट इज द हिंदी नेम ऑफ चाइना रोज हाँ गुड़हल बोले सर वो चाइना रोज वो चाइना रोज होता है जो बेकार रोज होता है ना पढ़ो लो हम भी बैठे खुश रहो और ऐसे कोर्स पूरा हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा भगवान कोर्स पूरा हो जाए हे भगवान पांच महीना में बैठ रहे हैं हो जाए हो जाएगा तो वहां बतिया का रहे हो भाई क्या ये बता रहे हो पिछली बार चाइना रोज दिया था तो थप्पड़ पड़ा था हाँ अभी जनवरी फरवरी में तुम्हारा एक त्योहार आने वाला है बेटा हफ्ते <laughs> भर मनाते हो तुम लोग है सर आज रोज डे है फिर चॉकलेट डे है उसका सबसे बढ़िया डे में लगता है स्लैब डे और उस दिन मैं सबको थप्पड़ मारता हूँ तीन क्वेश्चन पूछूंगा तीन में एक जवाब नहीं दे पाओगे थप्पड़ पड़ेगा आप फिर से सुनो रिलैक्स होकर ताकि इमेज बन सके वरना पेडिसल और पेडेंकल में ही आधे समय तक लोग खराब दिमाग लगाते रहते हैं समझ में कुछ आता नहीं अगर ये मेन स्टेम है जिसमें रूट स्टेम लीफ वाला मेन स्टेम है ये रहा वो रूट स्टेम लीफ वाला मेन स्टेम इसमें पत्तियां निकली इन पत्तियों से जहां इस मेन स्टेम से एक ब्रांच निकली है जिसको आप फ्लोरल एक्सिस बोलते हो मैंने व्हाइट कलर की बना दी इट इज फ्लोरल एक्सिस और इस फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम है पेडेंकल और इस पेडेंकल पर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे 
जिनका नाम है पेडिसल और इन पेडिसल का फूला हुआ पार्ट है थैलमस और इस थैलमस पर या तो निकला है फ्लावर इट या फिर निकली है बर्ड अब एज्यूम करो फ्लावर जिस डंडी में है उसका नाम पेडिसल ऐसे बहुत सारे फ्लावर अपनी अपनी डंडियों के साथ है नाम बताओ और ये सारी पेडिसल जिस एक्सिस पर जुड़ रही है उसका नाम पेडेंकल फिर तो बोलो उसका दूसरा नाम फ्लोरल एक्सिस तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर एंड बर्ड्स अपॉन फ्लोरल एक्सिस अपॉन स्टेम अपॉन स्टेम अपॉन फ्लोरल एक्सिस दैट इज आल्सो नोन एज पेडेंकल इज नोन एज इन अब बताओ व्हाट इज इन इट इज अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और फ्लोरल बर्ड और फ्लोरल बर्ड अपॉन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन तो अब जब मैं पूछूंगा व्हाट इज पेडिसल पेडिसल इज स्टॉक ऑफ फ्लावर स्टॉक ऑफ फ्लावर जिसका स्वेलन पार्ट इज फैलमस फिर से बोलो और जिस पे क्या निकलेगा फ्लावर पेडिसल अलग चीज है पेडेंकल अलग चीज है फ्लोरल एक्सिस अलग चीज है पेडेंकल और फ्लोरल एक्सिस एक ही बात है तो इस फ्लोरल एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा जब मैं फ्लोरल एक्सिस कहूं तो स्टेम मत समझिएगा आपकी बड़ी गंदी आदत है मैं बोलूंगा फ्लोरल एक्सिस आप समझोगे स्टेम क्योंकि मैं अभी इस फ्लोरल एक्सिस को सीधा बनाऊंगा तब तो आपको लगेगा सर स्टेम बना रहे इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाती समझाते समझाते मैं आफत में आ जाता हूं एक बार और सुन लो स्टेम और फ्लोरल एक्सिस एक ही बात की अलग अलग हाँ फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम फ्लोरल एक्सिस पे जो स्टार्ट है उनका नाम पेडिस तो पेडिसल और पेडेंकल एक ही बात के अलग 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 तो तीन शब्द हो गए बोलो कौन पेडिसल पेडेंकल स्टेम फिर से बोलो पेडिसल पेडेंकल स्टेम बोलो पेडिसल फ्लोरल एक्सिस स्टेम और तीनों एक ही बात की अलग अलग नाउ व्हाट इज इन फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अपॉन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन फ्लोरेस थैंक यू वेरी मच अब ध्यान सुनना बोलते हैं कि अगर स्टेम के या पर रखना फ्लोरल एक्सिस नहीं बोला मैंने अगर स्टेम के एपेक्स में एक फ्लावर निकल आए तो यह हमेशा सोलिटरी फ्लावर होगा सोलिटरी फ्लावर का मतलब है अकेला फ्लावर होगा सोलिटरी फ्लावर या कभी कभी यू निकले कि जहां से पेडेंकल निकलने वाला था क्या निकलने वाला था पेडेंकल मेन स्टेम ये रही ब्रांच रही है ये ब्रांच ये लीप भी हो सकती जहां से पेडेंकल निकलने वाला था वहां पर भी एक फ्लावर निकल आया इट इज इट इज अगेन अ सोलिटरी फ्लावर अकेला फ्लावर जो रह जाता है इट इज नोन ए सोलिटरी फ्लावर तो जब कभी किसी स्टेम के अपेक्स में एक फ्लावर निकले इट इज सोलिटरी फ्लावर या एग्जाइल पर एक फ्लावर निकले इट इज अ सोलिटरी फ्लावर इस तरीके का सोलिटरी फॉर फ्लावर है पॉपी और इस तरीके का सोलिटरी फ्लावर है चाइना रोज आपकी बुक ने इनके एग्जाम्पल ना देखे केवल शब्द यूज किया है सोलिटरी फ्लावर वेन द स्टेम अपेक्स चेंजेस इन टू फ्लावर इट विल बी सिंगल और मैनी फ्लावर सिंगल एंड दैट सिंगल फ्लावर इस सिंगल फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे सोलिटरी फ्लावर और सोलिटरी फ्लावर दो प्रकार के एक सोलिटरी टर्मिनल 
टर्मिनल पोजीशन पे सॉलिटरी फ्लावर निकले सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर इट इज पॉपी और एक है एक्सलरी सॉलिटरी फ्लावर एक्साइल पर अकेला फ्लावर निकले एक्सलरी सॉलिटरी फ्लावर इट इज नोन एज चाइना रोज दीज आर द सॉलिटरी फ्लावर्स अभी भी नहीं आया सर आप जो बोल रहे हो हम रट्टा मार ले क्या मैंने यहां फ्लोरल एक्सिस की बात की सुनो कि नहीं तो आएगा कैसे चिल्लाओ मेरे साथ पेडिसल अलग है yes, पेडेंकल अलग है yes, स्टेम अलग है yes, यहां मैं पेडिसल की बात yes, पेडेंकल की बात yes, किसकी बात कर रहा हूं स्टेम yes, तो जहां पर पेडेंकल निकलनी चाहिए वहां क्या निकला है फ्लार पेडेंकल की फ्लार तो जहां पर क्या निकलनी चाहिए थी पेडेंकल वहां क्या निकली फ्लार कहानी ये है स्टेम में निकलेगा पेडेंकल और पेडेंकल में निकलेगा पेडिसल पर अगर स्टेम में डायरेक्ट पेडिसल निकल जाए स्टेम में इसका मतलब एक्सिस यानी फ्लावर की एक्सिस इसका मतलब वो फ्लावर एक है कि मैनी एक और ऐसे फ्लावर का नाम सॉलिटरी फ्लावर कितने प्रकार के दो एक कौन सॉलिटरी टर्मिनल और एक सॉलिटरी एक्सिस थैंक यू वेरी मच इसके बाद इसके बाद इन फ्लोरेसेंस दो प्रकार का है बाकी तो लोग सो ही रहे तो जिन लोग जा जो लोग जाग रहे वही समझ ले मेन स्टेम निकला बार ये रहा मेन स्टेम मेन स्टेम में फ्लावर एक्सिस निकली ये रही फ्लावर एक्सिस फ्लावर एक्सिस Also known as <laughs> ना दो जवाब हम ऐसे बताए क्या बोलेंगे पेडेंकल और ये फ्लोरल एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रही क्या कर रही और पीछे की तरफ से पेडिसल निकालती जा रही है सबसे पुराने फ्लावर नीचे उसके नए फ्लावर ऊपर और अभी भी ये एक्सिस रुक नहीं रही है नए नए फ्लावर निकालती जा रही है और ये एक्सिस बढ़ती जा रही है नए नए फ्लावर निकालती जा रही है और ये एक्सिस बढ़ती जा रही है तो बताओ ऐसी कंडीशन में ओल्ड फ्लावर बताओ बेस में कि अपेक्स में आ? बेस और न्यू फ्लावर एपेक्स एपेक्स में और अगर न्यू फ्लावर एपेक्स में और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एक्सिस है कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग एक्सिस तो इस तरीके के सक्सेशन का नाम होगा एक्रोपिटल सक्सेशन बोलो क्या नाम है और इस तरीके के अरेंजमेंट का नाम होगा रेसिमोस बोलो क्या नाम रेसिमो आधे लोग उल्टी कर देंगे सर अब ये क्या बात हो गई ऐसे कोई पढ़ाता है क्या सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको सर कुछ हो नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ एक इनफ्लोरेसेंस जिसका नाम है रेसिमोस क्या रेसिमोस। उसमें जो जो तुम्हें दिखता जाए वो वो मैं लिखता जाऊंगा मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखूंगा मैं केवल पूछूंगा बताओ एक्सिस ग्रो करना रुक गई कि कॉन्टिन्यूस तो पहला पॉइंट एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ये पहला पॉइंट होगा दूसरा पॉइंट एक्रोपिटल सक्सेशन थैंक यू वेरी मच और एक्रोपिटल सक्सेशन में पॉइंट क्या ओल्ड फ्लावर ओल्ड फ्लावर एट बेस एंड न्यू एट न्यू एट अपेक्स बताओ इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस का नाम रेसिमोस क्या नाम रेसिमोस और जो लोग ये देख करके घबरा रहे हैं वो गल गड़बड़ कर रहे हैं मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा सकता हूं और करवाऊंगा भी ऐसे बताओ 
पहले हम एक्सिस बनाए कि स्टेम मेरे साथ मदद करो क्या बनाए स्टेम की रूट बन गई स्टेम बन गया लीफ बन गई अब इसको छोड़ दो अब इसमें एक्सिस बनाए कौन सी एक्सिस मान लीजिए ये एक्सिस का नाम क्या है फ्लोरल एक्सिस पता पता हो फ्लोरल एक्सिस है तो शुरुआत से फ्लोरल एक्सिस इतनी बड़ी नहीं होगी छोटी रही होगी क्या ये फ्लोरल एक्सिस निकल रही है क्या इसमें फ्लावर निकले और फ्लावर निकलने के बाद एक्सिस रुक चलना बंद हो गई आगे बढ़ी फिर से फ्लावर निकले फिर से फ्लावर निकले एक्सिस और आगे बढ़ गई फिर से फ्लावर निकले तो बताओ सबसे पुराने फ्लावर कहा है क्या ये ओल्ड फ्लावर है ये न्यू फ्लावर है और एक्सिस अभी रुकी चल रही है तीन बताओ तीन बात बताओ एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रही है ओल्ड फ्लावर बेस न्यू फ्लावर सक्सेशन एक्रोपिटल फिर से बोलो कंडीशन का नाम रेसिमो अब अगर रेसिमो की तीन कंडीशन नहीं आती तो या तो तुम बेकूफ या तो मैं दोनों में एक तो है दोनों है हाँ बोलो क्या आपको रेसिमोज याद है वॉट इज रेसिमोज एक्सिस रुक गई कि ग्रो कर रहे ग्रो कर रहे हाँ ग्रो कर रही है और बताओ ग्रो करते वक्त नए नए फूल निकाल रही है पुराने फ्लावर नीचे नए फ्लावर ऊपर है सक्सेशन का नाम एक्रोपिटल सक्सेशन अब जरा दूसरा देखना बड़ा मजेदार अभी ये रहा स्टेम ये रहा स्टेम ध्यान से देखना और इसमें निकली एक्सिस जैसे ही एक्सिस निकली एक्सिस के एपेक्स में निकल आया फ्लावर अब कुछ लोग इसे सोलिट्री फ्लावर कहेंगे मारेंगे थप्पड़ सोलिट्री फ्लावर एक्सिस में निकलता था कि स्टेम में स्टेम में याद आया और जैसे ही इसके एपेक्स में फ्लावर निकला एक्सिस स्टॉप टू ग्रोइंग यानी एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करेगी कि नहीं नहीं क्यों नहीं करेगी क्योंकि आगे जगह तो सबसे पुराना फ्लावर सबसे पुराना फ्लावर सबसे ऊपर और अब इसमें नई कलियां निकल रही नई कलियां निकल रही ये निकली तो अब ये फ्लावर निकला और सबसे नई कलियां सबसे नीचे निकली दिस इस कंडीशन में सबसे न्यू फ्लावर पता नहीं मारेंगे सबसे नए फ्लावर और सबसे पुराना एपेक्स इस तरीके के कंडीशन को बोलेंगे बेसी पिटल सक्सेशन बोलो क्या नाम है इट इज बेसी पिटल सक्सेशन और ये वाले का नाम एक्रो पिटल सक्सेस अब अंतर बताओ जो जो मैं बोलू एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो की स्टॉप तो एक्सिस की तो बात है कि सर एक्सिस तो स्टॉप हो गई स्टॉप ग्रोइंग दूसरा ओल्ड फ्लावर एपेक्स न्यू फ्लावर हाँ बेस और बताओ सक्सेशन एक्रोपिटल की बेसिपिटल बेसिपिटल और इस तरीके के इनफ्लोरेस का नाम होगा साइमोस फिर से बोलो तो एक हो गया रेसिमोस और दूसरा क्या हो गया साइमोस जब ऐसे काम नहीं चल पाता बच्चों का तब मैं ऐसे पढ़ाता हूं कैसे चार्ट बना के और तब आप रट्टा मार मार के पढ़ते हो सर अब आ गया सर तो मैं दोनों ही काम कर दे रहा इन फ्लोरेस में तीन कंडीशन पहली कंडीशन सॉलिटरी फ्लावर दूसरी कंडीशन रेसिमोस तीसरी कंडीशन साइमोस और भाइयों बहनों चौथी कंडीशन भी है स्पेशल वो आपके कोर्स में नहीं है तो बताओ इन फ्लोरेस में टोटल कितनी कंडीशन चार तीन की चार पहला बोलो सॉलिटरी रेसिमो साइमो स्पेशल अभी मैंने स्पेशल छुआ भी नहीं डेफिनेशन बताओ व्हाट इज डेफिनेशन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अपॉन फ्लोरल एक्सेस पक्का 
कितने तरीके से चार नंबर वन सॉलिटरी रेसिमो साइमो स्पेसर आओ सॉलिटरी दो प्रकार के एक टर्मिनल बोलो कौन और एक कौन एक्सिलरी हटा दो इसे और द रेसिमोज कंडीशन लिखो तीन कंडीशन लिखनी है एक्सिस एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो करेगी लिखना पड़ेगा नहीं मैं बोलता रहूंगा कॉन्टिन्यूस ग्रो करेगी ओल्ड फ्लावर ओल्ड फ्लावर बेस होगा शाबाश न्यू फ्लावर न्यू फ्लावर सर एपेक्स होगा कंडीशन का नाम एक्रोपिटल फिर से बोलो एक्रोपिटल सक्सेशन बताओ कौन साइमोस के रेसिमोस रेसिमोस साइमोस के रेसिमोस रेसिमोस अब बताओ साइमोस बताओगे बोलो इसका उल्टा करते जाओ एक्सिस एक्सिस स्टॉप ग्रोइंग है तो क्या एक ही फ्लावर निकले कि मैनी मैने बताओ न्यू फ्लावर ओल्ड फ्लावर अपेक्स होगा फ्लावर बेस होगा सक्सेशन का नाम बेसी पीटर दीज आर द कंडीशन रिलेटेड विद इन फ्लोरेसेंस ओके क्या टाइम हो गया खैर स्पेशल में तीन कंडीशन है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा एक है साइथियम एक है वर्टिसिलास्टर और एक है हाइपनथोडियम जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे क्वेश्चन आएंगे तो फिलहाल अभी टाइम हो गया है आज इन फ्लोरेसेंस को हम लोग हेडिंग्स में छोड़ देते हैं कल पूछेंगे और आगे पढ़ाएंगे बोलो कितनी हेडिंग है तीन की चार बोलो बोलो सॉलिटरी रेसिमो साइमो और स्पेशल ओके टेक केयर थैंक यू वेरी मच बड़ी जल्दबाजी में गुरु जाओ 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 जाओ